Голова нашого першого спікера, це Найджел Озборн, він... We are happy to welcome Nigel Osborne, our next speaker. Вибачте, одну секундочку. Я хочу представити ще одну координаторку нашої конференції, модераторку, це Вероніка Склярова. Вона, власне, керівниця проєкту Art Therapy Force, завдяки якої, якому ми, власне, змогли познайомитися з такою кількістю людей. Вероніка, я вас вітаю і чекаємо вас на наступних панелях і долучайтеся до наших дискусій. Отже, тепер все ж таки Найджел Осборн. Я... Так, да, Аліна, я просто хочу сказати, що я дуже радію, що від недавна ми можемо сказати, що він є почесним доктором нашого університету, окрім всіх тих регалій, які ви можете прочитати в програмці. І він сьогодні розкаже, власне, про ту роботу, яку він, ну, під його керування була здійснена за це півріччя з вересня по грудень 2022 року. Найшел, уже начало 11. So Nigel, we are happy to welcome you for your word. Nigel? Yes, can you hear me? Yes. yes. Good, excellent. I'll also share my screen now. I hope that's going to work. Uh, this is what we want. Я поділюся своїм екраном. Сподіваюся, всі побачать. There we are. Good. <laughs> okay. So, um, good morning. Um, it's a real privilege to be here uh, and to take part in this conference. Um, uh, <clears throat> I speak a little Ukrainian, but I'm going to speak English today. Um, so this is a review of the work that we have done together over the last three months. Це підсумок роботи, яку ми зробили за останні три місяці. There have been a number of participants in this collaboration, but the main ones are um, the, your university in Kharkiv, um, the Ukrainian Catholic University in Lviv, and uh, very key to this collaboration, uh, Veronika Sklerova and Art Dot uh, and uh, Parade Fest, the uh, NGOs that have helped to bring us together. А було багато учасників, але я хотів би виділити, що з України це був Львівський університет, з Харкова, Харківський університет мистецтв та Вероніка Скверова зі своєю організацією, які зробили дуже важливий внесок. Good. Let's look at uh, an overview of uh, the period of October to December. Давайте подивимося на період з, з жовтня по грудень. We've been working in three ways. Ми працювали трьома шляхами. Um, we have been running a course for students, a semester course. Курс, семестровий курс для студентів. Um, in the center of our work has been work with children. У центрі uh, нашої праці була робота з дітьми. And finally, we've been also um, doing some uh, continuing professional development for professional musicians and psychologists. А також ми працювали над продовженням професіональності, професіональних над продовженням праці з професіональними музикантами. So, um, the first part of it, the course, I will describe in detail in a moment, um, but for the moment, just to say that we've called this a music in the community course. Зараз я дуже подробно опишу сам курс. And um, it really is focusing on the biological, psychological and social nature of music and the creative arts. І цей курс опирався на біологічні, психологічні та, соціаль... та соціальну природу музики. Um, we are not calling it music therapy or art therapy yet. Ми ще не, назива... не називаємо це терапія музикою або мистецтвом. Um, because we have a, a journey to make. 
тому що для цього потрібна певна подорож. Yes. Um, uh, in order to create the conditions for um, full clinical music therapy. Для того, щоб uh, створити uh, повну uh, музичну терапію, терапію музикою, повну картину. However, from the basis of community music or music in the community, um, we can begin to build this practice. Але цю практику ми можемо починати конструювати з музики у, у, у суспільстві. Yes, exactly. Uh, uh, and indeed prepare the way for music therapy. А також підготувати шлях для виникнення музичної терапії. Yeah. Um, the children we worked with um, was in the Levandivska Emergency Center in Lviv. Діти, з якими ми працювали, були у Левандівському притулку міста Львів. Um, here we invited students from the Catholic University, the Ukrainian Catholic University, to be on placement. So the students were studying um, the academic, scientific part of their course, but they were also working in, uh, in the shelter. І сюди ми запросили студентів католицького університету, які вчили академічний курс, і паралельно вони залишалися у притулках для праці з дітьми. And about 60 children. Біля 60 дітей. Um, and in Kharkiv, um, we worked in hospital number 16. В Харкові ми були в лікарні номер 16. It is Department of Hematology for Children. Um, and we worked with the children from the recently liberated villages. And we collaborated uh, with a number of NGOs, including um, Radio, Radio. Uh, the Island of Goodness, um, Ostrov Dobra, uh, mm-hmm. and Relief Coordination Center Kharkiv. І там нам допомагали неправительственні організації, такі як Радію, Островок Добра, Координаційний центр допомоги. And we are very grateful to these organizations for their collaboration. І за їх співпрацю ми їм дуже вдячні. Um, then, um, finally, our continuing professional development course, uh, which was organized by ArtArt, um, and also was feeding into uh, the work with children. А також ми продовжували академічний курс, і це все разом з працею з дітьми. Right. Um, moving on, if it will, it seems to be blocked for a moment. Um, Зараз ми продовжуємо. Чомусь заблоковано на даний момент. Окей, here we go. Seems to be happening. Продовжуємо. So, uh, let's look at the course. Um, uh, the course for students was uh, 12 lectures. Курс для студентів – це 12 лекцій. Yes. Um, the first uh, lecture was on art, mind and body. Перше – це мистецтво, розум і тіло. Um, and the reason for this is we forget that art is not just the mind, it is the body. Yes, um, and this is, becomes very important for helping children who are victims of war. І це дуже важливо допомагати дітям, які є жертвами війни. Yeah. Um, the second lecture was looking at our ancestors, uh, people like Janusz Korczak, uh, Friedel Dicker, and also in Spain, the Colonias Infantiles. The children's colonies in uh, in, in, in the Spanish Civil War. Uh, oh, sorry, okay. Дитячі колонії. Дитячі колонії іспанські. Yeah, um, because in all of these cases, um, art was used 
in a very productive way and a very Тому, effective way to help. Тому що в випадках мистецтво застосовувалось дуже ефективно. Yeah. Um, the third lecture is on music and the autonomic nervous system. Uh, третя лекція – це uh, мистецтво музики та uh, нервова система. Um, and this is really important when we're wanting to help children who are victims of war, because the autonomic nervous system is also a victim of war. It is also disturbed by the experiences that children have. І це дуже важливо, коли ми хочемо допомогти таким дітям, які постраждали, ми повинні розуміти, що їхня автономна нервова система також не в спокої, вона теж постраждала. And then in the fourth lecture we go on to some other important things, the brain stem, limbic system and endocrine system. У четвертій лекції ми розповідали про стовбур мозку, лімбічну систему, ендокринну систему. Let's go and get this to work. Yep. Uh, then in the fifth, um, uh, we are talking about um, creative arts and psychobiology, a very important discipline for us. У п'ятій лекції ми розповідали про мистецтво та психічну біологію. And then in the sixth, we're looking at the electrical activity of the brain. Um, this is also very important, and Jonathan will be going into this in some more detail later. Шоста, і я більш детально буду розповідати про цю лекцію. Вона касалася електричної активності мозку. The seventh one is on music and chronobiology. That is to say, how does art relate to our experience of time? Сьома – це музика хронобіологія, як мистецтво корелюється з нашим досвідом часу. And this is really important because in trauma for children, the sense of time is broken. І це дуже важливо, тому що у цих дітей порушено відчуття часу. The sense of time. And what we can do with art is heal the sense of time. І мистецтвом ми можемо вилікувати, поновити відчуття часу. The eighth lecture is on music and cognitive um, uh, aspects of the mind. Восьма лекція – це музика та когнітивна психологія нашого мозку. Absolutely. And then uh, going on, uh, we're looking in nine at psychosocial aspects. Це дев'ята лекція – це вже... Uh, aspect. Okay. Um, in um, uh, the tenth on music intelligence and learning. музика інтелекту навчання. Then uh, for the final uh, most important lecture, then creative arts and well-being. Потім дуже важливі лекції це творче мистецтво та гарне самопочуття. Um, so, and then the last lecture was an overview of everything. І дванадцята лекція це був ітог огляд. Thank you. Um, then looking at the courses for professionals, um, uh, here um, uh, the, the first presentation um, is on the human nature of culture and education. Перша лекція це людська природа та культурне навчання. Yep. And um, in these lectures, because they are professionals, um, I chose for each lecture two articles that um, I've published internationally um, uh, for each of the lectures. Для кожної з лекцій я обрав по дві статті, які я публікував в міжнародних джерелах. So the general theme of this is art in human development. Але головне – це а, мистецтво та розвиток людини. In two senses. Uh, how human beings have developed since the origins of mankind roughly 200,000 years ago. Перша ідея – це як розвивалася людина приблизно 200 тисяч років від, від, сам, від самого початку до сьогодення. And then also in the sense of the development of every human being in their life. 
а потім вже у сенсі розвитку індивідуальної людини та її життя. And we find in this study that art and music are absolutely fundamental to the development of human beings. І ми розуміємо, що мистецтво – це дуже фундаментальна позиція у розвитку людини. It is our strongest way, our strongest tool for helping human beings to change. Це найсильніший інструмент для того, щоб допомогти людині змінитися, yeah. змінюватися. Um, then the second um, is a study of music um, for children in zones of conflict, um, looking at the, there again, the biological, psychological and social aspects. Друга – це музика для, для тих дітей, які опинилися у зонах конфлікту та соціальні, соціальні аспекти цього. And um, the third um, is we're looking at chronobiology again. This is very important. A chronobiology is the biology of time. Um, and the creative... Yes, please. Sorry. A третя частина – це хронобіологія. І хронобіологія – це дуже важливо. Дуже важливий аспект. Yes. For the creative arts, and particularly music, um, uh, music is very chronobiological. A музика сама дуже хронобіологічна. That is to say, music works with time and the mind and the body. Музика працює з часом, тілом та розумом. The final one for the professionals was looking at one particular um, psychobiologist, a colleague of mine, uh, Colin Trevathan. У четвертій частині для професіоналів ми вже працювали з матеріалами мого колеги стосовно психобіології. Так. Так. To, to, as it were, bring us back into the world of you know, uh, uh, the world of psychology. Для того, щоб повернутися знову у світ психобіології. Yes, that's right. Thank you. Uh, very important for musicians and artists, psychobiology, the meeting of the mind and body, is a really important study for for artists. Це дуже важлива. Важливий аспект, бо він стосується того, як зустрічаються тіло та розум. Going on, let's look at um, the actual um, practice that we're doing um, uh, and how we set about it. Our model, as I said, is a biopsychosocial model. Це вже ви можете побачити модуль, як я його називаю, стосовно практичної діяльності. And to save our very kind interpreter too much work, you can see uh, on the screen um, uh, the areas that we are interested in. І uh, на, зараз ви можете побачити на слайді uh, ті сфери, uh, які uh, було розглянуто. So, for example, in biological concerns, we're interested in the endocrine and autonomic systems. We're interested in breathing and we're interested in emotion. Наприклад, якщо ми поглянемо на біологічну сферу, ми побачимо, що тут вже розмова йшла про ендокрину та нервову систему. Дихання було також дуже важливим аспектом. In the psychological area, we're looking at Empathy, communication, trust, creativity. Psychological aspect is also творчість, довіра, емпатія, спілкування. And in terms of the psychosocial areas, self-respect, self-confidence, identity. Також подивіться на соціальні аспекти. Це самоповага, самоідентичність. And the creative arts, sorry, yes. Creative arts are very powerful in terms of establishing um, uh, and encouraging these qualities in human beings. І мистецтво воно дуже могутнє у становленні ось цих аспектів в людині. 
Um, here, uh, once again, with translated into Ukrainian, our activities, um, and I don't think you need to translate this, um, therapeutic emotional journeys in song, group singing, group percussion, psychodynamic improvisation, communicative musicality, songwriting. These are the activities that we um, were concerned with um, over the last three months. There are many activities we could have been doing, but these are the ones we focused on. Це тут ви можете на даному слайді побачити, а, якими видами а, діяльності ми займалися. Їх було багато, але це основні групи. Good. So let's see if I can make this to... Yes, here we go. Let's look at the model in action. Зараз ми а, побачимо а, модель в дії. Um, so here is an example from the shelter in Lviv. Це приклад з прихистку у Львові. Um, here is a group of children between three and five years old. Група дітей з трьох до п'яти років. Most of them are orphans from places like Zaporizhia, Mariupol, um, uh, uh, Crimea. Більшість це сироти з Запоріжжя, Маріуполю та Криму. Um, in this exercise, we're using a Ukrainian children's song in order to help the children build a sense of safety, безпеки, um, of trust, of empathy, and relaxation. У, ці, у цьому прикладі ми використовуємо українські пісні для того, щоб діти почувалися себе у безпеці, для того, щоб uh, вони розслабилися та uh, відчували довіру. And then um, the same group, um, I have bought a cat, a toy cat, uh, and we are now using the cat uh, uh, to help the children with their sensory stimulation, with their sense of space. Um, Ось тут and... ви можете побачити, що я купив іграшкового кота, і ми використовуємо цього кота для, для розвитку а, сенсорної моторики а, дітей, розвитку поняття про простір. And so on. And we give the cat to the children and we play with the cat. Um, then, um, and then um, we're looking at here emotion, creativity, and fun. Uh, and we are making, we are playing with cat sounds. І тут ми маємо, uh, бачимо емоції, творчість, веселощі, граємося з цим котом. <laughs> Um, and here we're looking at the next thing at um, chronobiology, looking at how music can help our sense of time. Бачимо, як нам музика допомагає відчути час, це хронобіологія. We're looking at the children's capacity to move and act. Бачимо, як діти мають можливість рухатися. And synchronization. А також синхронізація. These are all things that get lost in war. Це всі ті речі, які втрачаються продовж війни. Yes, get lost in war. And, uh, and you can see here that some of the children are able to clap and some are not able. 
І ви бачите на відео, що деякі діти а, здатні а, хлопати а, ручками, а деякі ні. And so on. Um, and then what we do is we're telling the story in Ukrainian folklore of the cat and the rooster. Потім ми розповідаємо казку з українського фольклору про кота та півня. Півня, yes. Uh, and as you remember in the story, they build a house. So we are now building the house. Вони будують хатинку, тому зараз ось тут ми будуємо хатинку. So we're giving the children a sense of safety and of 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 home, of making a space where they feel safe. Таким чином ми створюємо відчуття безпеки для цих дітей. Ми будуємо хатинку, де б вони почували себе у безпеці. And also, we, as art therapists, are their family. Uh, sorry, the therapists are their family? Yes, we are. We become a family for the children. Oh, sorry, sorry, yeah. Uh, а також ми стаємо родиною. Терапі... Терап... Терапевти стають родиною. Um, here's another slightly older group, also orphans, and we are starting to compose a song. Тут вже ви бачите групу трішки доросліших дітей, але вони теж сироти, і ми намагаємося створити пісню. That's right. And the children, we do this in a very honest way. The children themselves choose the words, and the children also make the music. We have a method for helping them. Тут все а, чесно, тому що діти самі обирають слова для своєї пісні, вони а, самі а, придумують музику, ми їм допомагаємо. And so on. Let's look at some of the activities in action. Давайте подивимось на на діяльність. Let's look at therapeutic emotional journeys in song. Це терапевтичні емоційні подорожі в пісні. Here uh, we have a group of older children, um, and we are working on a Brazilian folk song. Тут діти ще а, трошки старші, та ми а, тут працюємо над бразильською народною піснею. And the children are learning to sing it in Portuguese Brazilian. І діти а, спі- вчаться співати її а, португальською мовою. That's right, because Ukrainian children like to travel the world in their imaginations. Тому що українські діти полюбляють подорожувати світом навіть у своїх думках. And here is a, a little song of joy. It's a song of joy. Це пісня радості.
and so on. Um, it, it, it's possible to see that in these children who've had to experience a lot of sadness, that we can bring a little joy into their lives. Ви можете побачити, як ми принесли трошки радості цим дітям, які побачили стільки печалі в своєму житті вже. And we also can work on identity. Також ми можемо працювати над індивіду... індивідуальністю. Yes, or, or identity, identity uh, yes. Uh, 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 social and national identity. Uh, identification, так, соціальна та національна uh, ідентифікація людини. Так, sorry. Mm-hmm. Thank, you. thank you. And so here we are in Kharkiv and we're uh, with a group of children from recently liberated villages. Тут ми також працюємо з дітьми, які походять з недавно з деревень, які нещодавно були деокуповані, та дітьми з Харкова. And so on. Um, then looking at um, some group percussion exercises. Потім ми можемо подивитися на групові uh, вправи. Thank you. Uh, I'm back in Lviv here. Uh, знову до Львову. Повер... Um, Повер... Повертаємося. Uh, and here we can see interesting thing happens. Um, uh, there is a, a, a boy, an older boy, maybe 17 years old, who, 16, 17 years old, who enjoys beatboxing. That's making... Um, Uh, rhythm with his voice. Um, тут ми uh, побачили uh, хлопчика uh, 16-17 років, який uh, якому дуже подоб... подобається робити uh, бітвойсінг. Це звуки uh, за допомогою uh, рта. Yeah. Uh, so here we become his percussion orchestra. І тут вже ми а становимося його е, групою перкусії, групою ударників. So we are, we are here to help the children develop their own creativity as well. І ми також є тут для того, щоб діти могли розвивати власну творчість. Here's an example of psychodynamic improvisation. Um, this is where we use music to go deeply into the feelings of other people. Тут ви можете побачити приклад психодинамічної імпровізації, де людина а, повинна а, піти вглиб, вглиб себе. And you can see how the children begin to make a dialogue with me. І ви тут ви можете побачити, як діти починають свій а, діалог зі мною.
and so on. Um, you can see how we are beginning, the children and I are beginning to share our emotions and feelings. Ми починаємо, ви можете побачити, як ми починаємо ділити свої емоції та відчуття. Here's an example of communicative musicality. Тут ви можете побачити приклад комунікативної музикальності. Um, here we are in the hospital in Kharkiv. Це uh, лікарня у Харкові. Um, this is the children's hematology department. Відділення uh, гематології дитячої. Um, and so on. Um, songwriting. Um, this is a very important activity. Um, it gives the chance to children to express themselves in both words and music. Написання пісень це дуже важлива діяльність, тому що вона дає можливість дитині виразити себе словами або нотами. Here's the beginning of we've got the words, Vesela Pisnia, we we have a song, and we're looking for the melody. Um, we have to be very patient. Тут ми повинні бути дуже терплячими. У нас є а, мелодія, повинні розглядати дуже уважно. So we have the first note. <laughs> Перша нота. Vesela pisnia, vesela pisnia, so we've got that, and then uh, here is the song as it emerged. А ось пісня, яка з'явилася. Vesela pisnia pro Ukrainu, veliku nezaležno solo vinu za druziu, za druziu solo vinu. And then uh, Marta uh, plays it for us on the piano. Um, it's Marta hraje tu pisnia uh, na tom instrumentu na pianino. This is very important because um, we may seem sometimes to be very simple and very primitive in what we do. Це дуже важливо, тому що інколи ми можемо вважатися примітивними, простими в тому, що робимо. 
But we mustn't forget that in music and art, there is a line, hot line, joining simplicity with sophistication. Але ми не повинні забувати, що у музиці, у музикальному мистецтві є лінія, яка поєднує простоту та достатність. Завжди бути в пошуках простого для того, щоб знайти найліпше. We have to have the patience to work with the most dirty, simple, difficult things and to accompany them, accompany them on the journey to something beautiful. Ми повинні змиритися з тим, що у своєї подорожі до прекрасного ми можемо а, поєднувати, знаходити, а, мати справу з а, не дуже гарними а, речами, але приводити їх до прекрасного. Yeah. So my last example, um, this is my last. Це останній приклад. Um, is from Kharkiv. Kharkiv. Uh, and um, uh, this is a, uh, the beginning of composing a, a song about an aeroplane. Початок створення пісні про літак. And I'm hoping that in the next presentation you'll see how this simple song took a journey to sophistication. І я сподіваюся, як у наступній презентації, ви побачите подорож цієї пісні від простоти до достатності. Юля, Полина. And so on. So, um, what I wanted to say was a big thank you uh, to the people uh, that accompanied me on this journey in the last three months. Я дуже хочу виразити подяку тим людям, які були зі мною та супроводжували мене у цій подорожі за останні три місяці. I compliment the professors uh, at the universities, Catholic University in Lviv and at the University of the Arts in Kharkiv. I congratulate the staff. Дуже хочу виділити педагогів з Католицького університету у Львові та університету мистецтв у Харкові. Um, and I congratulate your wonderful students. Я можу висловити поздоровлення, що ви маєте дуже гарних студентів. And I really hope we can continue to work together. Дуже сподіваюся, що ми зможемо продовжити працювати разом. Um, and I will see you very soon in Kharkiv and elsewhere. І uh, дуже скоро я вас побачу uh, у Харкові чи oh. інших містах. Uh, and our project will go forwards. І uh, наш uh, проєкт uh, продовжиться. And I very much hope that it can help to form the basis for a wider practice of art therapy in Ukraine. І uh, сподіваюся, що uh, це спори, uh, спорить uh, необхідний, uh, необхідну основу для того, щоб uh, терапія мистецтвом або арт-терапія uh, закріпла в Україні. There are two reasons why this is important. Uh, дві причини, чому це дуже важливо. First of all, because of the war. Перша, uh, із-за війни. This is a great way of helping people. Це дуже um, гарний спосіб допомагати людям. And secondly, um, Ukraine has excellent psychological and medical services, and it has a wonderful musical artistic tradition. 
І з другого боку, Україна має а, дуже гарне а, психологічне та медичне обслуговування, а також а, дуже розвинуте мистецтво. I would like to see uh, Ukraine taking a leading role in the development of art therapies in Europe and the world. І мені б дуже хотілося побачити Україну а, в перших позиціях стосовно розвитку арт-терапії у всій Європі. Thank you. Дуже вам дякую. Найджел, thank you so much. Uh, and, uh, do, uh, do you mind if our students give presentation and then have question maybe for you and them? Okay. Yes. Я дуже рада, що сьогодні наші студенти, які працювали власне над курсом разом з Найджелом, а також працювали з дітьми у Харкові і у Львові, сьогодні зроблять таку невеличку презентацію і рефлексії стосовно курсу, який вони пройшли, і презентують дуже коротенькі ролики, власне, про що говорив Найджел, які будуть демонструвати і їхню роботу, і в заранжування да, і роботу, власне, з дітьми. Я прошу Олена Пригункова, Данила Лазарев і Вероніка Івоні. На вас до слова. Uh, дуже дякую. Good day. Uh, my name is Олена Пригункова. Uh, I'm student of Котляревський, Харків University of Arts, and uh, I'm composer. Uh, it's a great honor for me to perform uh, at this event. Uh, So uh, I have to speak Ukrainian because the topic is uh, quite complicated. Тож, я хочу сказати, що після проходження курсу Найджела Осборна Music and Creative Arts in the Community для нас усіх відчинилися ще одні двері. After we took the course with Nigel, uh, uh, there are new uh, doors <coughs> opening for all of us. In Kharkov, there is a very developed area of science, in medicine and aesthetics. And in our city, there are a lot of teachers and professors who have moved all over the world. So, art therapy as a science is something new. Kharkiv is well developed in uh, education, in medicine, for example, and in, uh, in uh, um, uh, arts, uh, but uh, there are a lot of famous people who studied in Kharkiv and now uh, we can find them all over the world. Uh, but our therapy is not, it is something new and is not uh, that well developed. Uh, і ми, студенти, uh, хочемо продовжувати допомагати дітям. І для цього плануємо сту- створити студентську арт-терапевтичну спільноту uh, Харківського національного університету мистецтва імені Котляревського, де керівник, доктор мистецтвознавства, професор Юлія Ніколаєвська. And uh, we, uh, the Kharkiv students of uh, the art university, would like to continue uh, continue this uh, work in this direction. And therefore, we are interested in creating uh, art therapy uh, community under the uh, oh, within the framework of. Uh, University of Arts at the department uh, uh, under the guidance of uh, Yulia uh, Nikolaevska. Ця спільнота нам потрібно для того, аби обмінюватися досвідом і знаннями, централізовано продовжувати волонтерську діяльність і підтримувати один одного, що важливо для викладачів та терапевтів. And uh, this community is uh, very important uh, for us uh, to share experience, to go on uh, our volunteer work and support, uh, uh, support each other. Також ми хочемо розвивати в Україні напрямок наукових досліджень у області медицини, взаємодії неврології та музики. Uh, uh, also, we are interested in developing a new direction uh, of medicine in uh, Kharkiv. Uh, this is uh, art uh, therapy, uh, music uh, and uh, uh, 
нюро систем. І у наших планах долучати студентів та викладачів різноманітних спеціальностей, аби працювати разом. And uh, we would uh, like uh, to attract uh, students and uh, lecturers uh, to work together. І ми будемо дуже щасливі, якщо спікери, які сьогодні тут, будуть надалі працювати з нами, проводити консультації, можливо, продовжувати практику сумісно. And we'll be really happy if the speakers uh, who are here today will uh, continue uh, sharing uh, their experience, uh, maybe giving, providing some consultations uh, uh, or practical advice uh, to us. Uh, і взагалі ми дуже вдячні Найджелу Осборну. Його курс дав uh, нам багато натхнення та наснаги uh, для подальшої праці у цьому напрямку. We are very grateful to Nigel Osborne because his course gave us a lot of inspiration uh, to go on doing this. Ну, тож я можу довго розповідати про свій досвід практики, але я надаю слово своїм друзям, які більш детально мають розповісти про їх досвід. Ніка, Даня, ви тут? Uh, my, uh, I can talk a lot about this, but I would like to give the word to my friends. Тож, після того, як Вероніка та Даня мають розповісти про свій досвід, ми подивимось фільм, у якому побачимо результат нашої роботи. Uh, so after Veronica and Daniel uh, talk about their experience, uh, we'll watch a video uh, on the results of our work. Дякую. Прошу, Данило. Так, дякую. Дякую. Всіх вітаю. Я буду доповідати... everybody. Я буду доповідати англійською. Okay. Uh, first of all, I'd like to greet everyone who has joined today's meeting. First of all, I'd like to greet all the participants of today's meeting. I'm uh, Daniel Lazarev, uh, the second year student in Composition Department of Kharkiv uh, Arts University, and I'm grateful to all of you for attending the presentation of uh, our short movie. І uh, я студент uh, другого курсу uh, uh, відділення композиції, і я uh, 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 радий представити вам своє відео. Uh, what is wonderful about this project? Uh, we've got an opportunity uh, to get together uh, during these times when all the people are scattered around the world. And we are all scared of getting shelled every day. Цей період, в цей період люди росіяні по всьому світу, і кожного дня існує ризик того, що людина попаде під бомбардування. Everyone uh, who made uh, the presentation, recording, inviting the participants is our hero. Кожен, хто приймав участь у записі, у створенні – це наші герої. It was really nice to meet some of my colleagues and professors and to chat with them in person. Було дуже добре, дуже приємно зустріти деяких моїх колег особисто та мати з ними розмову. Uh, working together brought us uh, cheerful and inspiring emotions. It was interesting to prepare the Christmas design staging to make the videos feel festive and convivial. Працюючи разом, ми відчували дуже піднесені емоції, створюючи ось ці всі різдвяні сценічні моменти. Це також було дуже приємно. Uh, our colleague from the theater department helped us a lot with some scenes production to give the thematic vibe of uh, each arranged song. 
колеги з театрального факультету дуже нам допомогли з деякими сценами, написанням та постановкою, постановкою пісень. Uh, we didn't have much time to prepare, so it was fun getting all the things together uh, while recording. Багато часу у нас на підготовку не було, але ми отримали задоволення в зйомці. Uh, even uh, three air raid sirens uh, couldn't mess up our preparations and recording, and we didn't give up on our goal to show everyone that we are unbreakable and strong. And with music, we can survive during the darkest times. І навіть повітряні тривоги, які лунали, вони не завадили нам створювати. І ми хотіли показати усім, що нас неможливо зламати. І навіть і музика допомагає нам творчість, пробачте, допомагає нам пережити навіть найтемніші часи. Uh, talking about my work, uh, White Airplane Maria, uh, I wanted to make it sound playful and light, uh, representing our pride, the biggest airplane, which is flying like a free bird all over the planet. Я дуже хотів, щоб моя частина, частина того, що я створив, була грайливою, і я хотів показати найбільшу українську мрію, так, літак, так. літак та його політ. Uh, and uh, that is going to fly again soon and bring all of us to the highest and furthest places, showing our latitude and aspiration. А також показати, що дуже скоро а, він буде а, літати а, знову, а, та а, ми разом з ним зможемо досягти а, вершин. Uh, I want to thank you, Mr. Osborne, for teaching us the ways of communication with people and children, and how to help those who got desperate and scared of the war. Я дуже хочу, я, вир... я хочу виразити подяку містеру Осборну за те, що він навчив нас спілкуватися з людьми, з дітьми, та у цей час, коли всі дуже знервовані із-за цієї війни. Uh, you're, uh, you're an example of a brave man who came to Kharkiv, despite all the danger we were witnessing, to meet us and to explore our city and our university. Ви дуже хоробра, хоробра людина, яка приїхала до нашого міста у такий час для того, щоб е, разом з нами е, відкривати наше місто для себе та наш університет. And you are always welcome here again, and we hope to see you soon. And thank you, everyone, for your attention. Ми завжди вас чекаємо тут. Дуже сподіваємося на скору зустріч. Дуже дякую усім за увагу. Всіх щиро вітаю. Мене звати Івоніна Вероніка, і я зараз буду розповідати про свій досвід на англійській мові. My name is Veronika Ivonina. I am student first year of Bakalavr University of Kotlarevsky and I am Cymbalum player. I appreciate this chance to say several words about my experience. Я дуже вдячна за цю можливість виразити виразити свій досвід у цій конференції. When I heard for the first time how Nigel made a masterpiece from a children's song, I was impressed and I thought that I would like to do something same. Коли я почула та побачила досвід Найджела, побачила те, що він робить, мені захотілося зробити щось своє. And Nigel's idea about Christmas concert was so admired for me. I immediately started to compose arrangements, big drum song, uh, which we created with children uh, from the shelter in Lviv. 
І коли я почула про ідею створити різдвяний концерт, я одразу почала а, творити щось, а, а, також а, а, остання фраза і Львів. Так, е, як пісня «Великий барабан», яку ми написали з дітками е, із притулку у Львові. This form of work involves composing, performance, decorating, audio and video recording. This experience has a big value for me. I think Nigel's work is really important as a composer and as an artist. Я вважаю, що робота Найджела, вона дуже важлива як композитора, як митця. І для мене ця робота включала багато запису, створювання, багато різних процесів. Thank you, Mr. Osborn, for this opportunity. Дуже вам дякую, Mr. Osborn, за цю можливість. Отже, ми можемо показати, да, Олена? Чи я? Так, так, я думаю, що ми можемо показати. Ми всі вже розповіли про свої враження. Тож можна подивитися на наш результат роботи. Now we can see the result of what will work. Watch the video. Украинский сия, ты на все броне, лежит в глине лиме. Украинский сия, ты на все броне, лежит в глине лиме. А по земном поне на полоса смуси юга.
Тауляна. сьогодні трохи. Я дуже дякую нашим студентам за те, що вони підготували ці ролики. І взагалі я хочу сказати своє враження від того, мені видається, що саме така композиція, професійна, можна сказати, композиція, вона надихає дітей і на подальшу творчість. Тобто їм дуже важливо, ті діти, які побачили цю пісню от у вигляді професійної музики, створеної, їм дуже цікаво надалі працювати і створювати Наприклад, ми це маємо, можемо спостерігати з, з тими дітьми, з якими ми можемо далі працювати, да? наприклад, у лікарні. І тому я думаю, що цей метод, він е, працює. І е, я думаю, що в нашому, дякую Олені за пропозицію створити таке студентське ком'юніті е, стосовно арт-терапії. І я думаю, що ми маємо його створити і на, на базі нашого центру і для того, щоб допомагати, ну, що, щоб принаймні нашим харків'янам. Я дуже дякую за можливість висловитись і запропонувати таку ідею. І, ну, це дуже для нас так, такий шанс великий. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо є якісь запитання, то ми можемо їх власне озвучити, а якщо ні, є, да? давайте не дуже довго, бо у нас спікери, вони чекають, вони чекають нас наступні. Будь ласка, давайте, хто? я бачу Анастасія Головко. Да? Um, um, first of all, Nigel, I want to say thank you uh, for all your great job. Uh, and my question is, if it's possible, could you please quickly tell us your story, why you decided to dedicate your life to music therapy, how you become with this idea? Thank you. Anastasia, this is a long story, Anastasia. 
Чому ви вирішили займатися музичною, музикальною терапією? Дуже коротко, якщо можливо. Should I answer? Yes. Um, uh, since lo as long as I can remember, I was fascinated by music. Скільки я можу пам'ятати, я був очарован музикою. Um, and I was every day of my life, I think about the mystery of music. Кожного дня свого життя я думав над загадковістю музики. Why is this thing so important to us? Why does it change the way we feel and think? Чому це так важливо для нас? Чому це змінює те, як ми відчуваємо? So it was logical for me um, as a musician to want to work in this way. Uh, it was і... logical for me to want to use music to change and help people. І тому, як для музиканта, це був природній шлях для мене використовувати музику для того, щоб щось змінювати. Um, I think the opportunity for altruism is a plus. А можливість альтруїзму це плюс. Yes, but uh, Але... for me the origin of this is fascination. Але для мене причина, початок це дуже цікаво. Yeah. Fascination. Yes, I'm fascinated. Thank you. Зачарован. Зачарован цим. Отже, я дуже дякую пану Наджелу і нашим студентам. І, чесно кажучи, прошу просто у вас таку дозволу перейти до нашого наступного спікера, бо я гадаю, що з Наджелом ми ще зможемо неодноразово поспілкуватися. Я прагну цього, принаймні. І дуже хочу запросити нашого наступного. Ви могли бачити його у роліках. Да, Джонатана Волтона. Він грав на трубі. Взагалі він, можна сказати, також наш друг, от, який, до речі, вивчає українську мову і колись вразив мене, як він за два місяці вивчив її, щоб міг з нами спілкуватися, розумітися і взагалі навіть шуткувати. Отже, Джонатан Волтон розповість про роботу, яка тривала, тривала час, була, да, здійснювалася про взаємини музики та епілепсії, да, роботу, вплив музики над, в процесі роботи над епілептичними захворюваннями. Будь ласка, Джонатан. Good morning, everybody. Um, Доброго ранку всім. First of all, I would like to uh, congratulate Veronika, Olena and Danilo for their fantastic work. Хочу відмітити фантастичну роботу Олени, Даніла та Вероніки. And I would also like to give a big warm thanks and gratitude to our partners in Ukraine for giving me this opportunity. Uh, Yulia, Anastasia Shiroka and Veronika Sklerova. І я хочу виразити дуже теплу подяку а, своїм колегам в Україні, які дали мені можливість а, а, виступити. Це а, Юлія, а, а, Вероніка, Вероніка Склярова. And the third name, sorry. And Анастасія Широка. Анастасія Широка. Це наша колега з е, е, Українського католицького університету. Um, I would like to ask Yulia, please, if you could start the presentation for me. Yulia, uh, could you start the presentation? Great, thank you. Um, so I want to talk today about the project I'm working on with Nigel, which is using music to help epilepsy. 
Я би хотів розповісти вам про проєкт, який ми започаткували з Найджелом – використання музики для допомоги людям з епілепсією. Next slide, please, Julia. Or it's the story of how I became a sleep DJ. Історія, як я став діджеєм для сну, сна. Uh, next slide, please, Julia. So here we are talking about music medicine, and there are some small differences with music therapy I want to talk about. Тут ми зараз будемо з вами розмовляти про музичну медицину, та вона має вона відрізняється від музичної терапії. The first important difference is that music therapy is based around a professional therapist. А перша різниця це те, що музична терапія базується навколо терапевта. But music medicine works on the power of music alone. А музична медицина, музичне лікування – це а, музика, тільки музика. In music therapy, the process is active, so the participants are playing, composing and listening. А, у музичній терапії а, процес дуже активний, тобто люди... А, 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 люди створюють, And in music medicine, the process can be thought of as passive. А у музичній медицині процес можна сприймати як пасивний. So patients are only listening, and they don't have to be awake. Тобто пацієнти тільки слухають, і для цього їм не потрібно прокидатися. Music therapy is generally given as a complementary and extra therapy to some other treatment. І музичну терапію додають до інших видів терапії. Вона доповнює інші види лікування. But what's interesting in music medicine is that it seeks to be a primary treatment. А музична медицина, і це дуже цікаво, вона намагається а, стати первинним а, лікуванням. And so that means that we aim to replace drugs with music. Тому наша ціль це замінити ліки музикою. Um, so, and then at the bottom it says but. So, next slide, please, Julia. Але... This is a very modern division that doesn't це, really matter. Це дуже uh, сучасне uh, ділення. And it doesn't really matter. It's not really important. І воно не дуже важливе. We can look back at historical sources and see how music was used. Ми можемо подивитися на історичні а, першоджерела і подивитися, як використовувалася музика. Music was especially important for psychiatric, psychological and neurological issues. А, особливо важливою музика була для а, психічної, психіатричної та неврологічної сфери. So here we have Uh, a passage from the book of Samuel in the Old Testament in the Bible. А зараз ви можете побачити цитати з книги Самуїла, це Старий Завіт. David took a harp, kinnor in Hebrew, and played it with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. 
Давід взяв арфу та зіграв своєю рукою, тому Саул мав, став, Саулу стало ліпше, і злий дух покинув його. And here is a quote from an important Sephardic rabbi from Barcelona from the 12th century. Наступна фраза з першого джерела 12-го століття Барселона, Сафадичного. And he said, music has become a remedy against sickness of the soul and one of its most important cures. Музика стала лікуванням хвороби душі і однією з дуже важливих засобів лікування. I want to note here that psychological, psychiatric and neurological diseases were thought to be because demons and evil spirits lived inside people. У минулому дивилися на багато психіатричних, психологічних та неврологічних захворювань. Причиною мали те, що злий дух жив у середині людини. Next slide, please, Юлія. This... Persian philosopher and scientist lived in the 10th and the 11th centuries, and his name is Ibn Sina. And his book, The Canon of Medicine, is the foundational text for our modern medicine. І його книга про медицину є, скажімо так, основою для сучасної медицини. And I'll read now. Ibn Sina explains that music is for mental disorders, including insomnia, melancholia, and love sickness. For insomnia, the treatment was to use gentle and melodious singing with rhythms, along with other treatments, such as eating cold foods, bath therapy, smearing oil on the head, the forehead, and both sides of the area between the eye and jaw, rubbing milk on the head, dropping oil into the nose and ears, opium, and recreation. Ви можете побачити переклад на слайді. This sounds to me like a, a wonderful treatment and I wish that hospitals still did this today. Це звучить дуже гарно і я б хотів, щоб сучасні лікарні використовували такі методи. next slide please Julia. Especially epilepsy was considered to be a possession by a demon. Особливо вважалася епілепсія тим, що людиною володіє демон. And so now I'll read from the slide. Далі текст на слайді. The word epilepsy comes from the Greek word to seize or to attack because they believed seizures were caused by demons grabbing or attacking people. On the left, now I'm, I'm departing from the text, mm -hmm. on the left, you can see a text um, from a Babylonian text from the 6th century BC. Зліва ви бачите фото вавилонського тексту шостого сторіччя до ери Христа. Epilepsy in ancient times in the Akkadian language 
is called miktu, the falling disease. На акадійській мові епілепсію називали міктул, um, хвороба падіння. And now I'll continue to read. Знову читаємо зі слайду. If the epilepsy demon falls upon him and on a given day he seven times pursues him, he has been touched by the hand of the departed spirit of a murderer, he will die. And inscribed in this text is a description of a person with his neck turning left, his hands and feet are tense, his eyes wide open, and from his mouth froth is flowing without him having any consciousness. This is interesting because it describes some of the symptoms of an epileptic seizure as a doctor today would recognize it. Це дуже цікаво, тому що ця цитата описує описує епілепсію так, як можливо міг про неї зрозуміти сучасний лікар. Epilepsy is very well described in old texts. Дуже добре описується епілепсія в старовинних текстах. And on the next slide, please, Julia. На наступному слайді ми бачимо. We can see Jesus himself working with an epileptic patient. Як Ісус, ми бачимо сцену Ісуса та людини з епілепсією. And so I'll read. Читаємо. From the book of Mark. Книга Марк. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son, who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. When Jesus saw a crowd was running to the scene, he rebuked the impure spirit. You deaf and mute spirit, he said. I command you, come out of him and never enter him again. The spirit shrieked, convulsed him violently and came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he's dead. But Jesus took him by the hand, lifted him to his feet and he stood up. Next slide, please, Julia. When we talk about, now, now, I, now I would like to bring the conversation onto music and how music helps. Зараз я б хотів почати розповідь про музику, як вона допомагає. But I want to start by talking about the understanding of music in Indian culture. Але хотів би почати з того, як музику розуміють в індійській культурі. In western music we have three fundamental pillars: melody, rhythm and harmony. А в західній в західному розумінні ми маємо три стовпи, три основні стовпи. це мелодія, ритм, гармонія. But in India the music is not harmonic as we understand it. А в, в Індії музика не така гармонійна, як ми її розуміємо. Music is performed over a drone. А музика, музика нібито тягнеться. And so it's performed over one note and there is only one note the ground and a melody which flies on top. Тобто одна нота, яка виконується, та мелодіка, яка накладається зверху. 
And so raga is their understanding of melody. It also has some understanding of harmony, but let's call that melody. Давайте будемо називати мелодію це рага. Тала is the complicated rhythmic system. Тала це дуже це складна ритмічна система. But the third and maybe most important component is bhava. Але третій та можливо найважливіший компонент це бхава. Bhava is an understanding of intention of emotion. Bhava uh, це розуміння намірів емоцій. The Sanskrit word means just being. З санскриту це буття. Who you are in that moment when you perform. Хто ти є у той момент, коли ти виконуєш, виконуєш музику. And the most important part of a musician is to be at one with the audience. І найважливіший момент для того, хто виконує, це бути єдиним з тими, для кого це виконується. Not only with the audience, but also with the gods above. І не тільки зі слухачами, а також з богами. And so bhava, <clears throat> sorry, um, and so in Indian music, we have a fundamental concept of unity of everything. Тобто в індійській музи, музиці ми бачимо фундаментальне поняття єдності. Next slide, please. So now we can talk about the science of unity and music's relationship to it. Зараз ми можемо побалакати про науку uh, єдності та відношення музики до цього. And this is why we no longer talk about demons, but we're able to talk in much more detail about why this works, why music і, works. І зараз ми можемо вже не казати про демонів, а казати про те, чому працює музика. Now I will read from the slide. Читаємо зі слайду. Entrainment is the interlocking of two oscillatory systems oscillating. Маятник. The Dutch physicist Christian Huygens, who is the inventor of the pendulum clock, introduced the concept after he noticed in 1666 that the pendulums of two clocks mounted on a common board had synchronized. So this means that two pendulums, two clocks were going out of time and he noticed that they came together as one. Тобто so, uh, ne- маятники, він помітив, що маятники uh, uh, працюють як одне ціле. So let's see it in action and Julia, could you play the video please? Побачимо це в дії відео. If there's a problem playing the video, maybe I can send the link afterwards. Якщо проблема з відео, можливо, я відправлю вам посилання пізніше. А, 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 вибачте, а є проблема? Не чутно, так? Uh, взагалі не чутно, не працює, відео, відео не працює. 
Так. Почта. Давай тысячи раз. Вот так. А зараз ще не зрозуміло. Демонстрація. А, так, Ютуб. Відкрився Ютуб. А, так, запрацювало. Thank you, Yulia. Mm -hmm. So you can see in that video how sound creates unity between separate bodies. You can see in that video how sound creates unity between separate bodies. Next slide, please. Next uh, slide, please. We have five main types of human brain waves. Нас існує п'ять основних типів коливань мозку. You can see and you can see that the ones at the top are faster and the ones at the bottom are slower. І ви можете побачити, що ті те, що вказано наверху, це Быстрейший, а внизу повільніший. Хвилю. We have, but we have many other rhythms inside our bodies too, like the heart, the breathing, the movement of the spinal fluid, and many others. Будь ласка, вимкніть мікрофони, хто ти вимкнув. Так. Я, на жаль, не можу цього побачити, бо я демонструю екран. Будь ласка, вимкніть. Так, ви можете побачити п'ять хвиль. Справа, підписані на слайді. There are, and there are other rhythms in our body, like the heart, breathing, Spinal fluid and many others. Також існують інші види хвилі, ритмів у нашому тілі. Це частота серцевих скорочень, дихання і багато інших. This is why we can use one we can control to entrain the others. Тому ми можемо використовувати ті хвилі, які ми можемо для того, щоб впливати на інші. So this is why if you are agitated at night and you can't sleep. Тобто якщо вночі ви дуже збуджені і не можете заснути. You can use breathing exercises to slow your heart rate. Ви можете використовувати вправи, дихальні вправи to slow your heart rate down. Для того, щоб трошки сповільнити ваше дихання. To slow your heart. Вибачте, частоту серцевих скорочень сповільнити. And to slow your brain waves to help you fall asleep. 
а також трохи сповільнити хвилі головного мозку для того, щоб бути спроможним заснути. Next slide, please. Um, here you can see um, on an EEG, you can see an, a spike and an epileptic attack. На даному слайді ви можете побачити, як виглядає електроенцефалограма впродовж епілептичного нападу. You can see that the spike is a sudden burst of energy that seems to come from nowhere. Це виглядає як, як раптовий всплеск енергії, який надходить з, з, з нікуди. And what's most important is that the spike is obviously different to the rest of the brain activity. І, і що дуже важливо, що ця картина е, відрізняється від інших е, е, форм активності головного мозку. Вибачте, Мурсалова Тетяна, вимкніть мікрофон, будь ласка. Please continue, Donald. Um, and an epileptic attack is... Thank you. attack is a lot of spikes together so that the brain stops functioning. І епілептичний напад це дуже багато таких сплесків разом. Uh, які йдуть разом uh, у, бага, у, uh, у, uh, у великій кількості. People can lose consciousness and it can also lead to, it can even lead to death. Людина втрачає втрачає Вибачте. Свідомість. Свідомість, вибачте, вибачте, та може навіть, навіть померти. Uh, next slide, please. Next slide, please. Yeah. Наступ, наступний слайд. There are many things that can bring on an epileptic attack. Є uh, багато uh, факторів, які спричиняють епілептичний напад. Such as lack of sleep, alcohol, stress. Недостатня кількість сна, алкоголь, стрес. But also external waves like sound, which is very rare. А також зовнішні фактори, uh, звук, рідко and light and now I'll, I'll read from the slide і світло зараз читаємо зі слайду photosensitive epilepsy is triggered by flickering light simulation most commonly between the frequencies of 10 and 30 flashes per second certain patterns of light flashing bright lights at particular frequencies synchronize cells within the visual cortex If the neurons then fire through their networks at too high a level, they can recruit other neurons into a hypersynchronous discharge. So this is entrainment of the wrong sort, an external source which makes the brain go wrong. Це ті зовнішні фактори, які роблять так, що мозок починає працювати неправильно. Next slide, please. So let's look at positive entrainment using music. So we work with children who have pharmacoresistant epilepsy, so the drugs don't work. Ми працюємо з дітьми, у яких є резистентність до, uh, до ліків. Тобто ліки не працюють. And now I'll read from the slide. Читаємо зі слайду. So we entrain the brain using the source, which means we use the child's own brain waves for the entrainment. 
ми використовуємо хвилі мозку дитини для цієї ситу... для залучення у... у допомозі з цією ситуацією. Okay, and, and now I'll read. Sorry, I added one thing. Читаю, читаю зі слайду. Okay. Number one. We select a healthy section of deep sleep of EEG with no spikes or seizures. Number two. We find existing instrumental music which has similar parameters to their sleep using X system. And number three, children listen to the music that we find throughout the night while they sleep. So to summarize, we play the children instrumental music, mostly Western classical music while they sleep. Тобто, якщо підвести ітог, ми граємо музику, програє, програємо музику дитині, а це а, за більшістю випадків це західні композитори, коли дитина спить. Mm-hmm. Класична музика західних композиторів. And we do that using a program called X system which identifies the different aspects of the piece of music. І ми використовуємо допомогу програми X System, яка аналізує а конкретні композиції, конкретну музику. On the next slide, I want to show you a video of a child's brain following a piece of music in real time. Uh, я би хотів зараз на наступному слайді показати вам uh, відео. Це запис хвиль головного мозку дитини та як вона uh, реагує. Юлія, could you play the video, please? Так, 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 так зараз одну секундочку. I'm sorry, this is, the, 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 this is my fault because my, my computer has a problem. So I asked Yulia if she would be so kind as to help. Вибачте, це проблема з моїм комп'ютером, тому я попросив Юлію про допомогу. So this low sound, I don't know if you could hear it, but this was the sound of delta brainwaves. Цей повільний звук, це був звук дельта, дельта хвиль. And it was following the music. І uh, він uh, слідував за музикою. If um, I, I can share this video if, if someone would like to see um, in better quality. Я потім можу поділитися посиланням на це відео, якщо хтось хоче у ліпшому у ліпшій якості. Uh, next slide, please. Наступний слайд, будь ласка. Um, and now let's talk about results. Давайте обговоримо результати. On the top. You can see an analysis of sleep without music. Зверху ви бачите аналіз сну без музики. And on the bottom with music. А знизу малюнок з музикою. I want to draw your attention to the black lines. Хочу звернути вашу увагу на чорні лінії. This represents REM sleep or dreaming. 
це, це участки, які презентують швидкий, швидкий сон. Yes, so these black lines show how much the child is dreaming. Ось саме ці участки показують, скільки конкретно спить uh, дитина. And so dreaming is very important for cognitive functioning. Dreaming, you mean like sleeping with dreams, yes. right? Yes. Right? Okay. А uh, вибачте, це не спить дитина, але бачить сни. І це uh, uh, дуже важливо, щоб дитина бачили, ба- бачила сни. Тобто чорні лінії це сни. Uh, next, next slide, please. Наступний слайд. And now I will just read from the slide. So we're still early in our clinical trial process. <clears throat> we, we, we've only, but we can see an improvement in sleep quality. We can see higher levels of REM sleep and dreaming. And we can see improvements in measurements of quality of life that we measure using standard epilepsy neuropsychological tests. So, so um, next slide, please, Julia. Thank you very much. And uh, thank you to all of you. And thank you to uh, our wonderful translator as well. Thank you. Thank you. Дуже вам дякую, дякую за переклад а, і, та за вашу увагу. Е, ви знаєте, я просто, е, мені було дуже важливо, щоб, е, вибачте, зараз я щось з, з відео зуму сьогодні, дуже важливо, щоб Джонатан прочитав саме цей, цю доповідь, бо е, ми хотіли показати, що арт-терапія, дійсно, вона, і музична терапія, вона охоплює дуже важливі і серйозні дослідження, і як ми потребуємо, навіть в нашому університеті мистецтва, навіть для курсу, який от пройшли студенти, потребуємо заглиблення у психологію, у ну, медицинські, ну, медицинські, Медичні, да, медичні якісь проблеми. Тобто я вважаю, що наступним кроком нашого, нашої розбудови цієї системи, курсу або дисципліни, вона повинна стати все ж таки колаборація з, ну, скажімо, медичними установами або на рівні наукової співпраці, або на рівні практичної співпраці. Тому я дуже дякую Джонатану, я знаю, що він мене розуміє. Окей, окей. So not, not translation, Джонатан? No, no, не, не треба. І і і вам я я я я дуже вдячний. Він просто хотів розповісти про щось інше, але мені було важливо, щоб ви розповіли саме про цю про цю проблему і про цю можливість, да, поліпшувати саме з медичкою медичної точки зору. Я вам щиро дякую за це. Чи є запитання? Я бачила руку у когось, якщо ні. А, рука була у мене, але я а, хотіла не запитати, хотіла сказати, що є така лікарка в Києві, Савельєва Кулік Наталія Олександрівна, яка написала книжку з, медичного, з медичної точки зору про е, музичну терапію, і, можливо, з нею можна сконтактуватися і мати колаборацію. Дякую, дякую, Анастасія. Я думаю, yes, що ми, ми, ми прагнемо контактувати з усім світом. До речі, от, завдяки Начелу і Джонатану і колегам ми сконтактували з центром Джона Хопкінса музики медицини. Я сподіваюся, що це буде ну, така якась більш плідна праця. Добре, чи є у когось запитання до нашого Джонатана? Якщо ні, то тоді я з задоволенням запрошую до, до слова нашу наступну спікерку. І також от важливо було, щоб вона саме розповіла про свою роботу по комуні... музи... Музи... комунікуванню за... За... завдяки музиці і за допомогою музиці. І це Клея Фрінт з Единбургу, Шотландії. Прошу, Клея. Я бачу, що ви довго чекаєте свою, свою, свій виступ. Клея, uh, please, you're welcome. Yes, Sorry thank you. Sorry for waiting for a long time. 
No problem. Hello, everybody. Would you like me to be a little bit quicker with my talk? I think we're running late. Ви б хотіли, щоб я швидше розповіла, бо ми запізнюємося по графіку. No problem. I, first of all, thank you for inviting me. I'm very honored to be part of this exciting conference. Дуже вам дякую за те, що мене запросили. Це велика честь для мене бути частиною цієї конференції. I have a slideshow which I hopefully will share my screen with you. Um, but to, before I do, I just will tell you a little bit um, briefly about me. Some of you I have met and some of you I'm meeting. У мене є презентація, я поділюся екраном, але до того, як почати показувати презентацію, я б хотіла дуже кратко, коротко розповісти про себе, тому що деяких я зустрічала, а деяких ні. Um, I have been a student of Nigel's 30 years ago now. Я студентка Найджела вже 20 years, yeah, 20? 30, 30. Oh, 30, 30, sorry. Uh, вже 30 років, я вже студентка Найджела. Um, so I'm very lucky and have continued working alongside him and also doing my own projects. І мені дуже пощастило, я продовжила працювати ряд, поруч з ним, але в мене є також і щось своє. I work as a, a cellist, a professional cellist. Я граю на віолончелі, професіонально. And also as a community musician, and hopefully I will explain a little bit. You will see what that is. А також, і я вам трохи пізніше поясню, що це я музикант е, 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 суспільства. So, wish me luck. Here's my present. I'll try to share the screen. А зараз, е, зараз я намагаюся поділитися з вами своїм екраном. Here we go. Um, hold on. Share. No, basic. Here we go. Right, can you see this? Give me a thumbs up. Якщо бачите, пальчики до верху. Apologies that I haven't translated it, but I'm so grateful to you for, for translating. Oh, it's okay. I'm doing. I'm doing my best. <laughs> amazing, amazing. Oh. So, um, I thought I would speak to you with using my experience um, of using music with generations from the beginning of life to the end of life. Я б хотіла поділитися своїм досвідом використання музики зі всіма поколіннями, тобто від початку життя і далі. So I, you will see, I hope, that music has something to offer everybody from all walks of life, all ages and all communities. Музика має що запропонувати усім, усім поколінням, усім громадам. So we'll begin with very young children. Ми почнемо з дуже маленьких діток. And in the last I probably 10 years I have started this program of concerts for babies and toddlers so preschool. Десь 10 років я започаткувала проект музика для маленьких діток, тобто десь до десь до до шкільного віку. This is was important for me as a parent and as a performer. Це було важливо для мене і як для матері, і як для виконавця. Because you will be aware that music is everywhere and sometimes we become deaf to it. І ви маєте розуміти, що музика, вона повсюду, повсюди, але дуже часто ми стаємо глухими до неї, не чуємо її. So when you're in a restaurant or a shop or even an elevator you might find коли, music. Коли ви їдете у ліфті, в ресторані, навіть у магазині, у супермаркеті, ви можете знайти музику. And it was very important for me that um, my daughter and other young children realized that music is made by a human being and an instrument very often. 
І ще важливо зауважити, що моя дочка та інші діти розуміють, що музику створює людина завдяки інструментам. That it doesn't just come out of a radio or a speaker. Тобто це не просто з радіо чи з колонки звуки, але за цим за цим стоїть людина. So with my colleague who plays the violin, we created now we have 11 different programs and they're about half an hour long. Ми з колегою, яка грає на скрипті, створили дві програми, і одна з них це 6 місяців. And we created a formula that works very well to engage these very young children for that length of time. А також ми створили формулу, яка дозволяє а, працювати ці, а, цей час з малими дітьми. And we use real music. We use um, Bach, Mozart and music from other countries, other cultures. But we don't simplify it. Ми використовуємо музику багатьох культур, Баха, наприклад, але ми не спрощуємо цю музику. Great music is great music for a reason, and I think that the very young children respond um, very powerfully to the quality of the music played. Велика музика, вона е, недаром така велика, тому діти дуже, дуже мощно, енергійно реагують на цю музику. So I'll play now a little clip of the beginning of one of our shows. Um, before, the, just before the clip, we have introduced ourselves without our instruments um, so that they, and they've met us as they arrive. But we just don't want them to, the children, to be overwhelmed by the size of my cello and maybe by a strange um, object. Зараз я вам покажу відеокліп. На початку цього шоу ми представляємо себе для того, щоб діти не злякалися великого інструменту або незнайомих людей, тобто щоб звикли трохи. Um, and also, just to quickly explain, um, we arranged the concert with the adults sitting around the outside and then floor space for the children to move around freely so they can respond um, naturally to the music in a safe place. І концерт відбувається таким чином, що дорослі сидять навколо, навколо простору для дітей, а діти можуть реагувати на концерт у безпечному оточенні так, як е, вони е, хочуть. Okay, so I'll just play to the end of the Bach. Pay attention to the little child sitting at the front. Um, she's very sweet. Е, дитинка, яка е, сидить е, перед усіма, е, дуже симпатична. Подивіться на неї. Ми граємо е, кінець е, твору Баха. Can you hear it? Uh, no, n- not really. Okay. Hold on. There must be something I can do to make that better. Do I need to change any settings? I'm not yeah. sure because there were some sounds, but not very sound. distinct. Here we go. Try this. Yes, yes, now it works. <laughs>
Need to do that again. Um, what's this one? I'm not sure. Hold on. Okay. So, um, lots of things to say about that, and I can share more footage. I can share the whole concert if you like. Um, all of our concerts have a theme, so that there is something for those children who are a little bit older. They can maybe. Um, attach an understanding to the theme but otherwise it's just an abstract experience and we have a variety of styles of music а якщо бажаєте я можу поділитися в мене дуже багато записів концертів і вони відрізняються за темами тобто для кожного нас своя тема але це більш важливо для більш старших діток, коли вони, скажімо так, розуміються. Тобто... If anyone's interested in um, starting a similar project, um, I'd be very happy to help you with that, because it's, it's a very nice way to engage with the community, and it has a nice, it's a very um, important thing for parents to do with children. It's a nice thing for them to share with their child and for very young children to share with their sibling. І якщо хтось з вас хоче започаткувати такий проект у вас, я з радістю допоможу, тому що це дуже важливо, а також особливо важливо важливий той зв'язок, який виникає у батьків зі своїми дітьми завдяки цьому процесу. Thank you. So moving to preteen, this is a little project that I did recently in a primary school. Це препідлітковий, допідлітковий вік, і ми робимо це в початковій школі. And I took a poet in, into a school with, um, she read a poem that she had written um, that was um, about some animals in a forest, but the message was very much um, responding to the, the impact of COVID. So um, things like fear and isolation. І тут до свого проекту я залучила поета або поетесу, який написав вірш про лісових звіряток, але посил цього вірша був трохи, трохи глибший, тому що він натякав на ковід і його наслідки. Це страх та ізоляція. It was a really interesting experience to work in a school post COVID, and I really noticed a difference in the confidence of the children to express themselves and to um, work together with their peers. І це було це був дуже цікавий досвід працювати у школі у постковідний період, тому що ми побачили зміни у впевненості у дітей, особливо в комунікаціях з, зі своїми однолітками. Some children had very good reading skills and some children really had a, were very behind with their reading. У деяких дітей, деякі діти дуже гарно читали, а деякі дуже відставали у цю у цієї на у цих у цих у навичках читання. So I worked with the children individually and I recorded them reading each reading a line of the poem. І з кожною дитиною я працювала індивідуально, і кожна дитинка, вона читала частину з цього віршика. And then we worked together as a group to create some music for a section of the poem that repeated. Потім, як група, ми працювали разом для того, щоб створити музику для тієї частини вірша, яка повторювалася. And they created some sounds of the forest um, and atmospheric sounds. I will play you what, what the result was. Вони створили деякі звуки лісу, і зараз я вам покажу, що ж, що ж, що, чого ми домоглися. I'm not going to start at the beginning because it's a bit too long. Спочатку не почну, бо це довго трошки. 
in a deep Dali. dark forest in a deep dark world sleeps a small <laughs> to stay calm he tries to stay still is it a lion escaped from the zoo is it a sloth or a green cockatoo uh no don't be silly all is there is a dapple grade filly and it goes on like that but it was a very sweet project and there were a lot of challenges and i had much less time with them than i had hoped це був дуже цікавий проект, але він мав багато викликів, а я мала дуже мало часу, ніж я сподівалася. So now moving on to teenagers. Зараз ми будемо розмовляти про тінейджерів, підлітків. This is just an example of a very successful project that um, I brought Nigel in as well in the early days and um, it's a project for teenagers to come together create music in a pop and rock kind of environment and it's very much a social initiative as well as musical. Це була дуже-дуже успішна ініціатива, але вона була більш соціальна, ніж музикальна, коли підлітки створювали музику, поп-музику, наприклад, різні напрямки. І і тут я працювала разом з Найджелом. As you know, teenagers um, have a tough time um, sometimes expressing themselves. It's a difficult time, a difficult age, and um, playing music together is a perfect way for them to socialize because it's, they can express themselves safe in a safe way. А як ви знаєте, підлітковий вік він досить важкий для підлітка, особливо коли треба виразити себе, і тому створювати разом музику це дуже добре допомагає їм знаходити спільну мову та вираження. This is a clip from one of their concerts. It's just from their website, so I hope this link works. Це кліп з концерту. Сподіваюся, посилання працює. It will be audio, right? Or video? It's video and audio. No video now. What else is talking? I migrated to the US oh, about 10, 11 sorry. years ago. Right, okay. <laughs> sorry, I had two things. Okay. Can you hear this? Yeah, yeah. perfectly, yeah. Okay. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Did you see that as well, or was it just sound? Uh, it was just sound. Oh, no. Okay. Yeah. <laughs> Sorry. Sorry, guys. Um, but anyway, I can send you the link for that if you're interested. Yeah, тут повинно було відео, але було тільки аудіо, тому я можу вислати посилання додатково. Sorry. Okay, next. Um, the elderly. We've kind of skipped adults, but, but <laughs> now just a little bit. 
Дозвольте не казати про доросліх, а переключитися до похилого віку. So, um, music has, can have a very impactful, um, beneficial result when working with the elderly. Музика має дуже гарні результати та вплив на людей похилого віку, коли ми працюємо з людьми похилого віку. Music is a hotline to the, to the memory in the brain. Це дуже, дуже гарно, як вправа для головного мозку. So if you can find the right repertoire and music to share with an elderly person, you will see them revisit their youth. Uh, uh, sorry, revisit? Re, re, revisit. Revisit. To go okay. back. Oh, yeah, 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 sorry, sorry, yeah. Um, якщо ви знайдете правильний репертуар, правильну музику, то вони будуть вдячні uh, за те, що ви повернетесь, ви можете повертатися знову і знову. And many elderly people who suffer stroke, an aphasic stroke, where they would lose um, control of one side of their body and their speech, Особливо ті люди, які втрачають е, 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 після інсульту чутливість деяких частин свого тіла, can be helped to regain their speech through singing. Їм можна допомагати повернути можливість розмовляти завдяки співу, використовуючи спів. So uh, singing uses a different part of the brain than than speech and so you can retrain the brain to some degree to get the speech back тому що за спів відповідає не та частина мозку яка відповідає за здатність розмовляти тому іноді вдається перетренувати мозок і людина вчиться розмовляти so moving on Um, special education. So this is adults and children who have additional needs. Зараз ви можете побачити секцію особливого навчання. Це для тих дітей та дорослих людей, які потребують особливої уваги. There is so much to say about this work, um, but music is absolutely one of the best tools to improve their quality of life. Тут можна казати дуже багато, але головне це те, що музика має величезний вплив на якість їхнього життя, у поліпшенні якості їхнього життя. On a physical level, music can help um, facilitate better movement of the body so that a music with a strong beat or impulse can actually help somebody to move their arm or their leg or move in a way that maybe they they didn't realize they could а на фізичному рівні якщо якщо казати фізичний рівень то активна музика музика з бітами може допомогти повернути фізичні здатність до фізичного руху як фізична вправа для тіла You might have experienced this too if you go running or if you go to the gym if you listen to music with a lot of energy you might find that you can run a bit further а ви також, якщо ви uh, бігаєте uh, або відвідуєте uh, трена, тренажерний зал, uh, клуб, ви можете відчути, коли ви uh, слухаєте енергійну музику, вона допомагає вам, має вплив на ваше тіло. And this first, this picture on the left of me on the floor with this, um, this girl, um, I was following her breath. She is nonverbal. And she's a very unwell child. She sadly she passed away a few years ago, but she was always in a wheelchair. But I took her onto the floor and she felt the vibrations of the cello. And we played together, but I was following her breathing. Anna. На цьому фото ви можете побачити, що я на підлозі зі своїм інструментом та з дитиною. Це була дуже хвора дитинка. На жаль, вона 
померла декілька років, то, тому то е, кол, вона завжди була у е, інвалідному візку. Коли я приїздила, е, то ми е, лежали на підлозі, і вона, е, я працювала з, її диха, з диханням цієї дитини, вона відчувала вібрації мого інструменту. I'm going to try and play this clip now, but it's going to open another window, so I'll see if I can share the screen this time. Зараз я намагаюся відкрити, можливо, у іншому вікні відеокліп. Right. I think maybe I need to stop sharing the previous one. What do you think? And then share another one. Yes, this could be it. Let's hope you can hear. Yeah. Can you see this picture of me? Uh, uh, yes, we, we, we can. Now Let's see if okay. you can hear it. It's only a few seconds. Okay. Oh, hold on. Yes, it's, it's okay with the sound and video. Sorry, hold on. Let's go to something else. Oh my gosh, what's uh, that doing? I presume we aren't going to yes. talk. Oh, you didn't want to hear that. My, I suddenly decided that you wanted to see Britain's Got Talent. Right. So, um, let me go back to my slideshow. We're nearly done. Um, Зараз ми повернемось до презентації. Ми uh, майже закінчили цю презентацію. And the last slide. Oh, yes. Um, uh, Ostani slide. Yes. Um, yeah, it's okay. So mm -hmm. This is a wonderful model that I would love to roll out across the world because I think it would change the world. Це прекрасна модель, яку я б хотіла розповсюджити на весь світ, бо це прекрасно. Uh, we work with children with special needs individually for about. 6 to 12 weeks. Uh, 6 to 12 uh, тижнів ми працюємо з дітьми з, з uh, особливими освітніми потребами індивідуально з кожним. They create music. Вони uh, створюють музику. And then we share their music with children from the local mainstream school. А потім ми ділимося цією музикою з місцевих шкіл, з, з дітьми з місцевих шкіл. And then those children from the mainstream school come to the special school and can communicate with these children through the music that they recognize. А потім діти з, з цих місцевих шкіл приходять до спеціальних шкіл, де навчаються ці діти, і вони комунікують стосовно цієї створеної та прослуханої музики. This is incredibly powerful because it's educational for both sides. Це дуже дуже це наповнено енергією, тому що це, по-перше, навчальний процес. And for children who don't have a disability to learn that children who are disabled are just like them in so many ways, and they can make friendships with them, and it will change their perception of disability, which they will carry the rest of their lives. А також це дуже добре показує звичайним дітям, що діти з особливими потребами такі ж, як вони. Тобто вони можуть бути друзями, і ось це розуміння їх особливих потреб вони пронесуть скрізь усе своє життя. And... This is me just um, as a community musician. Well, as a musician, I think it's very important to, you have a bigger role to play than just doing concerts. I, I feel uh, 
це я, і я вважаю, що як музикант, будь-який музикант, будь-яка людина, яка грає, повинна робити трошки більше, ніж просто музикант. Тобто тут йде мова про зв'язки з, з громадою. So, you know, when somebody says to me, they see me carrying my cello and they say like a joke, oh, give us a tune, then sometimes I say, okay, and they're not ready for that. <laughs> Наприклад, я можу йти зі своїм інструментом, і тут хтось мене бачить і каже жартівливо, о, зіграй нам щось. І я кажу, окей, зараз зіграю, і я готова. So, and then... Uh, oh, this is something that I've started more recently since COVID. I have set up um, a place where I can bring lots of projects together, but that's too long to talk about now. Це відносно новий проект, де зустрічаються багато проєктів. Це постковідний вже період, початок цього. The most important thing for me is to keep learning, and like you, I'm here to learn as well as share what I know and this is the man that I enjoy learning from the most. Для мене дуже важливо не тільки навчати, але і навчатися. Ось ви бачите чоловіка, від від якого я навчаюсь. And that's the end. Thank you very much. Do Дуже вам дякую за увагу. Це все. Дорога Клея, да, тут треба тільки аплодувати Дія Клея. Your work is very important and that's why it was so important that you speak about, about your work at the, our conference. Thanks a lot. The warmest feeling from your presentation and for, from your work. Питання в мене таке, мені видається, що тут треба ем, уточнити. Да? От ви кажете, що ви community music е, pra, pra, комуніка, комунікуючі практик, от як ви себе так називаєте, чи можете ви пояснити? Uh, can you uh, uh, dwell upon a uh, communicator uh, or communi- on communica- being communicating practitioner? Yes, uh, not 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 music therapist. Yeah? Yes. So I'm glad you brought that up. It's a very good an ongoing question and debate. Um in I know what I am, but for some people a community musician or a I call myself a community music practitioner, which is a bit of a mouthful. Um very different. I I made a conscious decision not to to train to do music therapy. Uh, not to do, not, not to train. Yeah. Uh, я, uh, я зробила для себе висновок не займатися uh, терапією. І я називаю себе більше uh, громадським um, комунікативним музикантом-практиком. Mm-hmm. It's such a difficult language, isn't it? Um, because, um, as Jonathan touched upon, there's a lot of medicine, there's a clinical goal when you work as a music th- musical therapist. So you look at the child or adult and you have a diagnosis and you see how you can maybe cure or fix to some degree, in some cases. Як розповідав Джонатон, ви дивитеся на дитину і ви повинні розуміти, чи є можливість допомогти клінічно цій дитині. For me, I think my strength is using music to improve the quality of life um, without, you know, just to accept the person as they are. Um, somebody with a disability has other abilities. Але про себе я б сказала, що я приймаю людину такою, як вона є, з її особливостями, не намагаючись змінити а, людину. And I like to use music to help improve communication, especially for somebody who's non-verbal. 
і особливо поліпшити якість життя та якість комунікації завдяки музиці, особливо тим людям, які не розмовляють, які є невербальними. Maybe and we can have a conference day where we talk about with music therapists about the differences because it's very interesting. Можливо, у нас буде день конференції або конференція, де ми будемо мати розмову про це з музикальними терапевтами. Це буде дуже цікаво. Thank you so much. Да, дуже... Ага, о, ні, значить, дуже добре, дякую вам щиро. Thank you very у, much. У кого ще є запитання? Я, якщо ні, то ну, я просто дуже радію, що Клея все ж таки змогла прийняти участь в нашій конференції. Я I'm glad взяла... that you could take part in our conference. Шановна Олена, ви знаєте, ми тут чекали і дочекалися Кшиштофа, пана Кшиштофа, так що ваша, ваша, та, ваш виступ тоді наступний. Добре, Олена, добре. Я бачу Кшиштофа, нашого наступного спікера. Це неймовірна, неймовірна така нагода, що пан доктор Кшиштоф Стахира, да, він є керівником Асоціації музичних терапевтів Польщі, що він нам розповість сьогодні про те, як проходила сертифікація програм, програми музичної терапії в Польщі, взагалі про їх Ні досвід, це ну, надихаючи і важливо. Вітаємо Кшиштоф і запрошуємо до презентації. Let you welcome um, and start your presentation, please. Thank you very much. Good morning, everybody. Доброго ранку. Дякую всім. Uh, I'm not sure if you can see my presentation on your screen um, we can we yeah. can but uh, it's not in uh, demonstration mode it's just like a page uh, from powerpoint uh, application it could stay like this if you don't mind um, uh, okay. okay i'm very happy to be here with you and um Мені really дуже радісно бути, бути з вами тут це велика честь uh, and I will be, I would, I would try to say a little bit about uh, music therapy, art therapy, professional development, how to support it in your country, in different countries around the Я world. розповім трошки про те, як підтримати програму музичної терапії або терапії мистецтвом, арт-терапії uh, у Україні. Uh, as you know, art therapy, music therapy, and art in general can be uh, an amazing tool to work with people, facilitate, facilitate building relationships, uh, for emotional expression regulations. Арт-терапія може бути дуже гарним інструментом в спілкуванні людей. And art therapist knows it. Or know it, uh, but because we experience it many times, but this is not clear for the others very often. So people sometimes do not accept art as a therapy because they don't know or they know nothing about it. Але дуже часто люди не сприймають арт-терапію як терапію, як інструмент, тому що вони дуже мало знають про це. So important is how to make them believe in, in the power of art. And we have to, yeah. І це дуже, uh, sorry, це uh, це дуже важливо, щоб вони повірили та побачили uh, uh, силу мистецтва. Yeah, and uh, the question is how to do it and uh, how to make our profession art therapist, music therapist, dance therapist, and so on, movement therapist profession recognized, acknowledged and legally protected. 
І питання стоїть в тому, як домогтися признання та легальної позиції для наших терапевтів, які лікують музикою, мистецтвом, танцями. Я uh, say a few words about myself, just to introduce, because I met that problem many years ago in Poland, and it still exists, I can say. Дозвольте мені представитися, розповісти трошки про себе та про проблеми, які існують у Польщі. Because I'm now I'm board certified music therapist and also a music teacher. Зараз я маю дві позиції: це вчитель музики та арт музичний терапевт. I'm leading. I'm head of a postgraduate music therapy program, study program at the University of Maria Kiskudowska in Lublin, which is west, eastern part of Poland. Також я працюю голов я голова аспірантської аспірантської програми по музичній терапії. Також є професором факультету навчання та психології. Це університет імені Марія Кюрі-Скадовська в Любліні. Це східна частина Польщі. На даний момент я є президентом двох організацій. Це Польська асоціація музичних терапевтів та Польська асоціація терапевтів через мистецтво. And because of that functions, different, different functions, uh, I met the problem with recognition of music therapy, actually, but it's It depends. I mean, the issues also for art therapy and the other therapists through art. У стране, у Украине были проблемы с вызнанием терапии мистецтвом, та взагалі та терапию музыкою. Yeah, and the same problems are everywhere. I mean, as I mentioned, in Poland, uh, in many countries where. Art therapy, music therapy is not well established yet. А це ця проблема існує в багатьох країнах, тому можемо сказати, що музична терапія, терапія через мистецтво, а вона ще не встановила себе. Yeah, I just did some short research about what uh, Ukrainian universities associations offer uh, as a study program for Art therapists, and I found a few really interesting programs. Я зробив невелике дослідження про українські асоціації, навчальні заклади та асоціації, що вони можуть надати в якості можливості для терапії мистецтвом. Unfortunately. I think that you struggle with the same problem like Poland still, but uh, there is no state recognition, no country law recognition for that kind of therapies. І я бачу, що ви стикаєтесь з тими ж самими проблемами, які існують у Польщі, тому що країна не, не визнає, скажімо так, арт-терапію. About 20 years ago, I started to think how to organize the therapist training, develop the discipline at the same time, and the outcome, the result, which should be to become a serious Uh, respected partner for the national health care systems and the education system in Poland. Uh, 
А ще 20 років тому я почав думати про, то, про те, як е, е, розвивати та встановлювати арт-терапію так, щоб вона була серйозним партнером е, для, системи, е, для медичної системи країни. So, I thought about what do we as music therapists, but I, I will be talking about music therapists because I'm a music therapy, but, therapist, but uh, it, it is also uh, connected to any kind of therapy through arts. Музична терапія пов'язана з терапією мистецькою, мистецьким. So, I asked, what do we expect? What we want to get? So, uh, to be treated seriously. We want uh, recognition of music therapy. What I wrote on, on the screen, you can translate, please. Uh, okay. Я задав собі питання. Що очікує? Що очікують музичні терапевти для того, щоб їх сприймали серйозно, прийняли музичну терапію та інклюзію до списку офіційних професій, захищали професіональний титул, захист, отримати захист професіонального титулу музичного терапевта, а також, що буде зроблено для створення робочих місці не тільки в навчанні, а ще й у терапевтичних, скажімо так, умовах. Окей. Okay. Everything goes together. I mean, if we are recognized as therapist, we can get job. Uh, we can offer training at the university and we have new therapists who can promote that kind of therapy. Це все дуже пов'язано, тому що якщо отримати признання як, як музичний терапевт, то виникає можливість отримати робоче місце або навчитися і навчати музичній терапії у навчальних закладах. But when I thought what music therapist community can usually offer, it's... А потім я подумав що е, 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 самі музичні терапевти можуть, е, можуть дати, можуть uh, запропонувати, yeah, вибачте. Exactly. And I realized that we have no accepted standards. У нас немає прийнятих стандартів. We have lack of control over the quality of music therapy. Education and trainings. У нас uh, недостатній контрол, контроль якості музи, музичної терапії, um, навчання музичної терапії та тренування. So everyone was able to open a music therapy training or course and offer something that doesn't have to be music therapy, actually. Uh, тобто, коли uh, uh, відкривалися курси, був ризик того, що люди пропонували різні речі, які не обов'язково були частиною музичної терапії. And education programs do not take into account supervision and internship because of a few reasons. А також Програми навчання а, не приймають до уваги а, якісь типи а, нагляду або а, обміну, або інтернатури обміну. And so they start, I started the research, how it looks in different parts of the world. It was pretty nice because I was cooperating with the World Federation of Music Therapy and I was able to connect with different countries, different Uh, regions to talk about it. І uh, я почав uh, uh, вивчати, як uh, складається ситуація з цим у інших країнах світу. Uh, в мене є контакт з Всесвітньою організацією музичних терапевтів, а, а також я uh, комунікую та отримую інформацію від uh, інших музичних терапевтів. So I discovered that standards of acknowledging professional competences 
are divided usually into two variants, two groups. І я зрозумів, що стандарти прийняття професіональної компетенції діляться на дві групи. So one is certification when this kind of verification of knowledge and skills. Uh, so when someone is graduated from music therapy training, can also apply for a certificate. certificate. А перша група це сертифікація. Це підтвердження знання та навиків, які отримують а, а, перспективні терапи, терап, терапевти, а, та а, можуть податися на вони можуть податися на отримання сертифікату. And it looks nice because the certification is quite independent from training institutions so you can confirm your skills not by your teachers but but by people who didn't teach you didn't know you and can be i think much, much more uh independent і це дуже добре, тому що ви маєте можливість підтвердити свої, свої знання і свої навички не у своїх вчителів, а у людей, які вас не знають та які тому є більш, більш незалежними у прийнятті рішень. And the second option is registration. So... This is trust in the internal monitoring system, uh, training institutions or, or country in general. І друге це регістрація. Це довіра у якихось внутр... довіра до внутрішніх систем нагляду за навчальними закладами. And I think it can work pretty nice when the training level quality is pretty high and well established as it is in the United Kingdom for example. І я гадаю, що це може дуже добре працювати особливо з високими стандартами навчання, наприклад, як приклад можу навести Велику Британію. But because of different challenges we have to meet in countries where Art therapy, music therapy is not well established yet. I decided that certification is the best solution for 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 that countries. А ті країни, в яких це все ще не дуже немає дуже доброго розвитку, вирішили, що для них добрим варіантом буде сертифікація. So we discussed we we developed the sustainable development system model uh, to support the development of training of new therapies as and, and also a discipline in general in our in our country uh, ми uh, розробили стійку систему розвитку Uh, яка має два uh, етапи, тобто це uh, підготовка uh, в перспективі музичних терапевтів та uh, етап професійного розвитку. And the idea is to, was to uh, mark to stress the relationship between music therapy as a discipline and music therapy as profession. So the discipline is, is a science and profession as a kind of you know, therapeutic work actions. Uh, okay, yeah. uh, я хочу підкреслити зв'язок між музичною терапі... терапією як на... uh, наукою та uh, професією. Професійно та научно. Yeah, and uh, when I researched some problems we met, Uh, at that stage of development in Poland, uh, I think you can have similar problems uh, in the Ukraine now. 
was that the whole process, entire process of uh, education training takes central place uh, within university walls. I mean, uh, it's pretty often very um, theoretically, theori theoretical, sorry. Uh, so theoretical, uh, theoretical problems, you mean? I mean, uh, the process of uh, training of new therapists is pretty often theoretical based on what we are learning at the walls of at the university. Mm -hmm. Окей. А, і а, якщо я буду розповідати про проблеми, які, які я а, знайшов у Польщі, я гадаю, що для України ці проблеми теж будуть актуальні. Це а, занадто теоретичність а, програми а, музичне, музичної терапії. Yeah, but, this, but at the same time, uh... That programs pretty often were out of date. I mean, were based on the knowledge from 70s, 80s, not at all. І також проблема то, що те, що знання дуже застарілі. Вони з 70-х, 80-х років теорія. And pretty often the language barrier was, was the, the problem because there's a huge amount of literature in English, but there is no, not much or there was not much in that time 20 years ago uh, in Polish, for example. Дуже виникає також ще одна проблема, проблема мовного бар'єру, тому що багато матеріалів існує тільки англійською мовою, наприклад, це ще 20 років, але не польською мовою. So, uh, we develop the system, uh... Uh, I think that we have the same problems. We decided to develop the system based on the two stages. The first stage of preliminary preparation of prospective music therapists or art therapists, and the second stage of professional development as a next level. Тому ми вирішили створити ось таку систему розвитку музичної терапії, яка б базувалася на ось цих двох етапах. Це етап підготовки та етап професійного розвитку. Yeah, because I think that we have to combine both stages to get positive results. Тому що для того, щоб отримати, отримати позитивний результат, нам необхідно, я так вважаю, поєднувати два етапи. Uh, and let me focus a little bit on some ideas from the first stage. Uh, зараз дозвольте мені розповісти трохи про uh, ідеї з першого, першого етапу. Uh, we discovered that organization of music therapy training, even or courses, even at the universities, uh, does not automatically lead to development of the field of therapy, music therapy, for example. Вивчення предметів в навчальному закладі закладі не завжди обов'язково веде до до того, що людина набуває навичок музичного терапевта. Thank you. Uh, it's because uh, when we start at the very beginning time of development of the the standards, for example, uh, teachers, lecturer, lecturers are usually people who are uh, interested in the field of therapy, but they are not pretty often not well educated, maybe some of them. Коли ми починаємо якісь зміни, наприклад, в програмі, так, музикальної терапії, то ті люди, що навчають, педагоги, лектори, вони дуже часто не не дуже добре навчені. And uh, I met programs were uh, titled music therapy or trainings about music therapy. And uh, when you read 
the whole schedule it has nothing with music therapy at all Наприклад, я зустрічав таке, що коли назва предмету це музикальна терапія, а коли ти дивишся календарний план, то нічого з музика з музичної терапії ти там побачити не можеш. Його немає. Yeah. So, in general, we start from the, the first stage, we start from a verification of prospective students because of course not everyone can become a therapist і спочатку ми займаємося відбором студентів тому що не кожна людина має здатність стати терапевтом and uh, after that part of the process uh, we can start the training and as i wrote here the training program should be drawn up independently by the individual institution, educational institutions. However, and this is important, each of them should include some content indicated as a fundamental, comprising core elements of the program identified by an expert team. Далі ми можемо починати навчання, навчальну програму. І ось тут, якщо читати зі слайду, навчальна програма повинна незалежно складатися навчальними закладами, але кожен навчальний заклад повинен включати фундаментальні знання, центрові елементи програми, які будуть зазначені такими експертною групою до своєї програми. So we should uh, try to get the established standards, good standards, but definitely avoid standardization. І хоча в нас повинні бути бути установлені сталі стандарти, але ми повинні не повинні слідувати за стандартизацією. What what does it mean? It means that uh, every institution, every program has its uh, individual staff that has unique qualifications. Uh, experiences, specializations, and we should cooperate with them to use that ability, that skills. І що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що у кожного навчального закладу є свій унікальний набір робітників зі своїми навичками, зі своїм досвідом. І ось ми повинні працювати, відштовхуючись від цього, від цього Collective. So I can say that a training program that I lead in my city would look would look different uh, if I decide to do it in another city, for example. А тобто, наприклад, та програма, яку я викладаю у своєму місті, вона буде відрізнятися від програми у іншому місті. Of course that core elements will be the same but i can implement i can invite people from that closest environment therapy specialists from other other field а звичайно центральні елементи вони будуть однакові але я можу запросити людей з іншим досвідом і це буде відрізнятися Uh, it's uh, and that's why the program is so unique everywhere. I mean, unique for uh, for the training institution. Тому ця програма буде унікальною для кожного навчального закладу. And I think that it is very important to say that uh, the purpose of training is individual development of both knowledge and skills, professional skills, competences, but also this is very important part of my trainings professional aspects of the person і ще також хочу зазначити що 
звичайно, розвиток, навчання, навчання та навички – це дуже важливо, але також дуже важливий особистий професійний, особисті професійні знання. So that's why the therapy process, the prospective therapists should include uh, therapy in different uh, appro uh, approaches, yeah, I can say. For example, if you are a music therapy student, you should also uh, participate in your own music therapy. Uh, participate in what? In in your own music therapy as a to be a client of music therapist. Oh, be a client. Okay, okay. І ще хочу зазначити, що, наприклад, якщо ви є студентом курсу музичної терапії, то ви повинні бути також клієнтом музичного терапевта. Yes, because therapists work using their personality. Of course, knowledge and skills are a very important part of our work, but still, even if you have the same knowledge and skills, our therapeutic process with clients, with patients will look different. Тому що професійний музичний терапевт повинен працювати, використовуючи свою особистість. Звичайно, знання та навички, професійні навички – це дуже важливо, але е, е, треба е, е, лікувати, використовуючи ось цей е, е, особистий ось цей зв'язок. Як я мовчав, інші стопи в розвитку процесу building music, uh, music therapist as internship. Надалі розглянемо кроки у навчанні музичного терапевта. Перше це інтернатура, обмін. Yeah, because uh, it is impossible uh, to gain basic professional experience just in theory. You have to try, you have to get experiences, gather experiences as a therapist or assistant of the therapist. Бо неможливо стати професіоналом, отримуючи тільки теоретичні знання. Для того, щоб стати професіоналом, необхідно бути або отримати практику, практику в цій сфері. Exactly. And to make uh, that internship serve its purpose and improve professional skills, it must be combined with supervision. І для того, щоб процес інтернатури був вдалим, повинен існувати нагляд. It's because it's to ensuring supervision over trainee activates the say what they get from the course on one hand but also giving them an opportunity to consult to receive advice from an expertized or more experienced therapist on the other what should, what is invaluable uh, uh, Нагляд, нагляд над практикою, над інтернатурою дає дві можливості. По-перше, нагляд показує недоліки системи навчання, тобто контролює те, що отримає студент впродовж навчального процесу, а також дає можливість консультуватися та отримувати поради, поради протягом ось цієї інтернатури, поради від спеціалістів, від практик, And it also serves to uh, get the highest possible quality of music therapy training uh, and to protect the clients. 
а також це дозволяє отримати високу якість професійного навчання, тренування музичних терапевтів. А також, sorry, in the last one with the client uh, to um, uh, to protect the client. Uh, to protect the client, sorry. А також mm. захистити клієнта. And it also gives a chance for the supervisor to observe a trainee in natural therapeutic circumstances. А також це дає змогу тому, хто здійснює цей нагляд, контролювати різні обставини. To see how he or she works, what kind of interventions she or he decides to offer, what is the relation between therapist clients and the whole Everything which is connected to this. Тобто контролювати все те, що пов'язано з процесом музичної терапії, які варіанти для клієнта існують та імплементуються, які стосунки з клієнтом. Тобто ось це все пов'язане і контроль за цим. And so after the first part is uh, training internship and supervision and now we are ready for certification exam. Після того, як ми розповіли про навчання, тренування, інтернатуру або отримання практичних практичного досвіду та все це під наглядом, ми нарешті підходимо до екзамену з сертифікації. That exam takes part after when well, after the training program, so Someone can be graduated at the university, can get diploma of a therapist, and next can uh, apply for the certification. Але це все відбувається після набуття знань в навчальному закладі. Тобто якась людина отримає диплом про те, що він або вона є терапевтом, музичним терапевтом, і після цього податися на сертифікацію. So not everyone decide to go and do certification. Але не всі а, вирішують йти на сертифікацію. You want to have that title, it means certified music therapist for the best of the best, I mean for people who really are good and professional in what they are doing with clients. І я вважаю, що ось, ця, ось цей титул, ось це звання музикального, музичного терапевта, воно повин, тільки ті повинні отримати, хто дійсно гар, гарно, гарно кваліфікований для цього. So usually in Poland about five to seven people each year get that certification. Each year, uh, five seven uh, out of uh, just uh, just each year, five seven people each year. Yeah, mm-hmm. not many. Uh, в Польщі uh, зазвичай кожного року тільки п'ять сім людей отримують цей uh, сертифікат. And uh, maybe Nigel knows that person. Our certification uh, committee is international. We have in our board. Uh, Simon Proctor from United Kingdom, music therapist from the. Це керівництво процесу сертифікації. Nigel Osborne знає цю людину на фото. Yeah, so. Uh, yeah, to to have it as independent from uh, training institutions as possible, the certification board is is uh, you know based on people. Who are connected to different different institutions and sometimes even countries. І ось ця ось ця сертифікаційна комісія вона складається з тих людей, і часом вони навіть з різних країн, а а а також вони звичайно з різних з різних з різних закладів збираються з різних закладів. 
So this is the end of the first stage of that system of that model I, I'm talking about. But uh, what should be done to support the development of the discipline? Because we were focused on the development of the person, of the music therapist. But what about the discipline? А це кінець першого етапу, про який я казав, але далі треба поговорити про те, про те, яку підтримку може отримати не людина, музичний терапевт, а саме дисципліна, а, а, музич, а, музична терапевтія. So, uh, so each certified music therapist or art therapist are obliged to continually improve their skills and gain more extensive knowledge using system of further trainings and workshops, conferences, publications, research ideas. Ця людина, яка планує бути музичним терапевтом, повинна отримувати знання з різних ресурсів. Тобто цей, це непреривний процес поліпшення навичок, а також отримання якогось більш обширного знання. But for one hand, uh, it's because it's to avoid the situation that someone get the certificate and are happy to do nothing now. Тому що ми, ми не повинні мати таких ситуацій, коли людина отримує сертифікат і о, все, все добре, людина щаслива, що більше нічого не треба робити. And that's why I was thinking how to encourage people to develop systematically and I also got some idea to maybe innovative idea because I've never heard it about it around the world uh, that uh, uh, the obligation for each certified therapist to conduct at least one training or workshop for the other certified music therapists. І коли я думав про те, як зробити так, щоб людина постійно навчалася, я прийшов до висновку, що треба мати таку умову. Тобто та людина, яка має сертифікат музичного терапевта, повинна провести хоча б одну конференцію для людей, таких, таких само людей з сертифікатами. Um... Because of a few reasons. One is that certified music therapist should offer high level, high quality of uh, knowledge activ uh, activities, for example, techniques. Тому що, по-перше, людина з таким сертифікатом, музичний терапевт, повинна мати великий рівень знань. So he or she supports the whole system of development also for the other certified therapists who can get knowledge about various various techniques methods and so on і тобто він або вона має підтримувати інших людей інших сертифікованих терапевтів о шляхом обміну знання навич яких якихось технік навичок but also, and this is also a very important part of that system, to encourage, to help to create a community of music therapists, because we can get to know each other better, we can observe the other specialists, professionals, they work and learn from this. А також ми повинні а, намагатися створювати а, об'єднання спеціалістів, а, а, якщо ми кажемо про музичних терапевтів, для того, щоб вони в, рамках, в, в цих рамках мали можливість обмінюватися своїм, своїми знаннями, навичками та досвідом. So not to do something like on a picture that conductor wave the stick until the music stops then turn around and bow not that 
Стая. Щоб не було так, як на цьому малюнку, тут написано, що а, маши ось цією паличкою, а коли музика закінчиться, тоді повернися та а, поклонися. Щоб ось так не було, не було так, так, такої ситуації. Yeah. Uh, also to encourage, we encourage the certified therapists to uh, prove their professionals professional profession professional I'm sorry being professional uh, profession to prove professionalism yeah. uh, также uh, також ми uh, намагаємося зробити так щоб людина довела свій професіоналізм so you can you get the certificate for five years but you can uh, get next five years if you govern uh collect determinate number of points this is table of points example uh you can do what uh, after you get points uh, you can what uh what you when you get a certificate you have to you have five years to gather to collect a determined number of points the points mm -hmm. signs mm -hmm. for different forms of activities Окей. А сертифікат отримують на 5 років, і за ці 5 років потрі... за певні а, види діяльності треба отримувати а, бали. Ось як а, в табличці зазначено, за який вид діяльності, як, яку кількість балів. Yeah, so the attending the therapy trainings, workshops participation in conferences, professional conferences, but also, this is also very important uh, for us, publications uh, which promotes music therapy, because it doesn't have to be publications in very professional journals, because the professional journals are, are read by, by professionals, but still the normal people know, know nothing about music therapy. Можна зазначити, наприклад, публікації в якихось джерелах, але не професійних, тому що професійні джерела читають професіонали. Yeah, so uh, publishing in everyday newspapers something about using music in uh, therapy in the, the development uh, is also a really important part of the promotion of music therapy. Around the, the whole country. Наприклад, статті а, в загальних а, газетах, де а, розповідають про музичну терапію або розповідають про користь цієї терапії, а, це а, також є а, важливим кроком до а, а, рекламування а, а, такої сфери, як терапія а, музикою, мистецтвом. Yeah, or other kinds of therapy through us, because the music therapy is just an example here. Тут музична терапія, тільки приклад, це є дійсним і стосовно інших галузей терапії. And this is graphic uh, representation of the whole model. Uh, and we start our path from initial verification of candidates, next is education and training, internship under supervision, certification exam if you decide to do it. If, it's, if you fail, you have to come back for the training or to, to discover some new ideas how to be, become better. And next, if you pass the exam, you can get certificate for three to five years. Now it's five years and you go to the second stage, the professional development stage, and that is the down, this is the second part of that screen, and this is that system of professional development, if you accumulate the adequate number of points, you get automatically recertification. If it's lack of the points, you have to uh, pass certification exam again, if you want to have the certification. Окей. Okay. 
А на даному слайді ви, слайді ви можете побачити все, про що розповідали, тобто починаючи від початку, коли ми обираємо кандидатів на цю професію, потім, ми, потім йде навчальний процес, потім у нас інтернатура, а після інтернатури сертифікаційний екзамен. А якщо людина здає цей екзамен, наступні 3-5 років він або вона може збирати ось ці бали до наступної ре-сертифікації. And uh, the strategy is to get as high standards as possible, standards of education of future or current therapists. Тут можна побачити стратегію системи, тобто ті високі стандарти навчального процесу музикальних терапевтів. Also to show outside for the other professionals, for public administration bodies, medical staff, that we are doing good quality job. Також це важливо для того, щоб інші медичні інші професії медичної сфери побачили, що ми дійсно робимо щось достойне, гарне. Because sometimes people think that okay, music therapy is like listening to relaxation music and doing nothing. But it's not like this. So if you can show that our training is really professional and uh, skills and knowledge that graduates get go, have got uh, is really high level, we can be recognized in the future or even now by the government and the whole healthcare system. Тому що дуже часто люди вважають, що музична терапія або терапія музикою – це тільки послухати якусь релаксаційну музику і це все. Але а, якщо показати їм високий рівень а, та а, все, що стоїть за цим а, процесом, то це важливо для того, щоб отримати визнання урядом, а також медичною систему а, країни, медичною системою. Yeah. The result, our result, our goal is to get professional recognition of a music therapist in Poland by the politician, by, by the law. Uh, тобто в результаті uh, бажано отримати визнання урядом Польщі uh, ось uh, музичної терапії. Yeah, because now uh, in many countries around the world, uh, everyone can call themselves music therapist, art therapist, dance movement therapist, and so on. Тому що зараз в багатьох країнах багато людей можуть назвати себе, наприклад, терапевтом танцями, терапевтом музикою, терапевтом uh, мистецтвами. But uh, this is one of the biggest challenge for the div development of the discipline because people don't know uh, whom they could could trust because if you go to the medical doctor the physician you can trust the person that he knows what to do if, to help you but if you go to a music therapist and you discover that he knows nothing about it and just say that I will do some magic and you will be uh, healthy and happy. It means that people lost the trust to that kind of therapist. І а, цей факт становиться е, дуже важливим викликом для цієї сфери, тому що, наприклад, коли ви йдете до, до звичайного е, лікаря, 
терапевта, він знає, що робити з вами, які ліки прописати, як лікувати. Але коли ви йдете до музикального, музичного терапевта і сподіваєтесь на якусь магію, а людина, наприклад, не знає, що робити, то проблема в тому, що втрачається довіра до цієї сфери, втрачається довіра до е, людей е, з, цією, е, з цим іменем, з цією назвою. So that's why our final goal is to be recognized and uh, titled protected, music therapy title protected by the government, by the uh, law regulations. Тому, тому важливою, важливим результатом ось цього все повинно стати визнання урядом, а визнання веде до а, а, легального захисту. We should do our best and believe that it will work, and I, I know it works. Ми маємо бути, вірити в те, що а, все запрацює, і я знаю, що так і буде. Can I translate the uh, the <laughs> the instruction yeah, sure. on your picture? Yeah. Uh, um, uh, якщо ви подивитеся на цю картинку, uh, то черепаха каже: "О Боже, я можу літати". І надпис, uh, що оптимізм це uh, найкращий uh, спосіб uh, бачити uh, бачити життя. Okay. <laughs> thank, yes, you. thank you. I wanted to say that we should stay optimistic even if the circumstances are really difficult, especially in your country now, even if the whole world is upside down sometimes. Ми повинні залишатися оптимістами навіть у таких скрутних, навіть у такому скрутному положенні, яке існує у вашій країні зараз, коли весь світ колихнувся. Uh, but what we can do, we can try to do our best to try to make the world the better place to live for everyone. Але ми можемо зробити так, щоб цей світ був кращим місцем для життя. Thank you very much for your patience and thank you, Alina, for your translation. <laughs> You're welcome. А дуже вам дякую за вашу терплячість. За переклад. Дія Кристоф, ви are very pleased to, to meet you and look, look forward to our cooperation. Maybe, maybe your experience it's is very important for our work in future and um, and in general. And uh, very main a lot of uh, think you think uh, a lot of question to think about and interesting idea. Thank you a lot. Uh, um, uh, my question. What postgraduate uh, program are you doing now or are you teaching now in, po in Polish? In Polish, uh, I mean, I'm a head of the music therapy postgraduate program. It's for people who want to become music therapists. Я є головою програми для аспірантів музичних терапевтів. And the program at my university is quite different than other, maybe not quite different. It's a little bit different because candidates are people who are very, with very different background, professional background. People are not musicians as it usually is. Music therapists, usually musicians apply to be music therapist. I collect people from very different uh, profession, professions, various professions. Зазвичай музичний терапевт це людина з музичним бекграундом або професією, але я намагаюся, намагаюся залучити людей з інших галузей, з багатьох галузей. Yeah, and we are working together to become 
professionals and to be as good music therapists as possible. І ми працюємо разом для того, щоб бути найкращими музичними терапевтами, терапевтами наскільки наскільки це можливо. With respect for the resources and background, of course. З повагою до життєвого досвіду, бекграунду цих людей, звичайно. So we have music, musicians as students, psychologists, special education people, but also medical doctors, uh, even now a uh, director of international French cooperation, building cooperation, construction. <laughs> Тобто ми маємо, наприклад, музикантів, екологів, а також ось зараз людина з будівницької французької компанії. So they don't have to be musicians, graduated in music, education or something like this, but they have to have music skills and uh, passion to music, but also passion for people because this is very important musicians sometimes are too much focused on music we i want to collect students people who think about the other people and how to use music to support them Тобто вони не повинні бути музикантами, але вони мають, вони повинні мати певні музичні навички, але ще дещо більш важливе, вони повинні мати хист до, до, до музики, а також до допомоги іншим людям, тому що дуже часто професійні музиканти, вони зосереджені більше на музиці, а не на людях. Тут же музичний терапевт, він повинен мати співчуття до, до людей. This is very difficult sometimes for musicians to become music therapists. І тому музикантам дуже часто важко становитися ставати музичними терапевтами. I don't know if I answered your question. Я зрозуміла, ви знаєте, я особисто щиро хочу подякувати Найджелу за те, що він сконтактував мене з паном Шиштофом. I understand and I'm very grateful to Mr. Nigel who let me meet you. I'm very happy to meet you and to be with you now and for Nigel as well. Да. Я також вдячний, також е, задоволений. Просто, просто дійсно ваш досвід, він, е, ну, він дуже серйозний. Я вважаю, ви перфекціоніст, але чому це не добре? Це дуже добре. Uh, I think that your experience is very serious, unique, and uh, you think that uh, being a perfectionist uh, is something uh, not really good, but I think that uh, it is really good for you. Uh. Я дуже дякую пану Шиштофу і прошу до наступної доповіді, нашу останню доповідачку на сьогоднішню перешу. Можна, але коротке, можна? Так, я б хотіла у пана Шиштофа поцікавитись, у якісь... У них трошки різниця освіта, ніж у нас. Я так розумію, на психотерапевта в них можна музичного, так? І тільки в аспірантурі, чи це йде і в університетах як спеціалізація? І які предмети мають вивчатися? Як він акцентує, що не тільки музика важливу роль, значить психологія повинна акцентуватися? Я так розумію. So the question is uh, that uh, uh, taking into uh, account the differences in between the educational systems uh, of uh, Poland and Ukraine, uh, so this uh, training for um, musical therapists, is it only for postgraduate students or there is a course for students at uh, the higher uh, educational uh, institutions. And the second uh, question is about the subjects uh, which are needed um, 
to be uh, studied by the students because, because for example, uh, we talk about uh, not, not only about music, but also about psychology. Okay, uh, thank you for the question. Uh, we have uh, several different trainings in Poland at university level. У нас дійсно є декілька рівнів освіти в університетах Польщі. So my training is postgraduate training, but also we can offer, I mean, different places in Poland offer a bachelor training, bachelor level or master level training. Я займаюся аспірантами, але, звичайно, є також програми бакалаврату та магістратури. So this is the first question. And the second subjects. Uh, the whole training is divided, but of course it's divided on paper, uh, on two groups of uh, subjects. One are for to support professional development, uh, like uh, music therapy, receptive techniques of music therapy, um, improvisation, supervision and so on. Тобто, якщо казати про предмети, то всі предмети поділяються на дві групи. Перша група це професійні предмети, як інтерпретація, музична терапія, improvisation, how to use instrument to improvise, that kind of things. Як використовувати інструмент для імпровізації? Also elements of psychology and medical knowledge. А також медична галузь, предмети з медичної галузі. But there's also the second part, the second group of subjects that is really very important. Uh, subjects that are focused on the personal development of a, of a student as a future therapist. А друга група предметів стосується особистосного розвитку студента як майбутнього тера, музичного терапевта. And we offer assertiveness training. І коли ми пропонуємо це навчання? Yeah, assertiveness training, uh, psychotherapy as a very special way. Uh, this is group psychotherapeutic process. And also we offer subjects that are based on different kinds of art therapies, like art therapies, uh, dance movement therapy, drama therapy, and students participating in that uh, subjects, that actions, get knowledge about themselves and can develop their personality as well. Тобто ми викладаємо, пропонуємо також предмети завдяки такі, наприклад, як терапія танцю, де вивчаються рухи, терапія іншими видами мистецтва, де вивчаючи ці предмети, студенти можуть розвинутися особисто, розвивати свою особистість. Pretty often the outcome is that our graduates uh, are talking about the change in their lives. So that study program is not only to get a diploma, but it changed, has changed their lives as well. І дуже часто наші випускники кажуть про те, що ця програма була не тільки для них, не тільки як засіб отримати диплом, а також як змінити себе. If you need a list of, of subjects, there is no problem, but still titles of subjects do not give you much information because it depends on the person who, who lead that, leads that subject and that, that personality and approach to the students as well. Якщо ви бажаєте, я можу надати вам список предметів, але я не думаю, що вам він дуже допоможе, тому що наповненість предмету залежить від людини, яка викладає цей предмет. 
Yeah. So if you need any other information, just contact me. Feel free to do it uh, on that email address, chris.stachyra.gmail.com, and I will uh, be happy to share some other information. Okay. Bardzo dziękuję. Dziękuję mu szczerze, wam Krzysztof jeszcze raz. I ja proszę tutaj do słowa ostatnią odpowiedzialną na naszej pierwszej sekcji, to jest Olena Lojbo. Znaczyć, kto, wybaczcie, śledzi za naszą programą i tam jest wielka odpowiedź od centru Johna Hopkinsa. Ja chcę powiedzieć, że oni nadesłali nam wideo i my dodamy tutaj титри, і тоді, мабуть, викладемо його, тому що ну, воно доволі таке тривале, і е, його треба титрувати, я так, я так розумію. А, от, а е, от наша доповідачка Олена Лебов, вона виступить наживо е, і з е, темою, яка так, також мені хотілося, щоб ми охопили максимально е, якісь напрями, да, не тільки музична терапія, але й терапія театром. Отже, театротерапія, засіб збагачення соціокультурного досвіду. Прошу, пані Олена. І скажіть, вам потрібна моя допомога для демонстрації прикладів? Так, так. Доброго дня. Так, я вам надіслала, да, Юлечка? Так. Вибачте, а переклад потрібен на англійську мову чи ні? Давайте, давайте спитаємо. Of course, бо маємо слухачів англійською. Є, є, да, є у нас слухачі. Угу. Доброго дня. А, ну, давайте будемо говорити про театротерапію і а, як засіб дійсно збагачення соціокультурного досвіду. І... Uh, let's talk about uh, theater therapy as a means of uh, enriching uh, internal experience. На сучасному етапі в Україні арт-терапія поступово, але перетворюється на такий потужний вид психотерапії і психологічної корекції. Now art therapy in Ukraine is, uh, is uh, turning into a powerful tool of uh, psychological uh, help and correction. Який заснований на мистецтві та творчості? And it is based on art and creativity. А тема та ця сьогодні актуальна, і тому митці, художники, скульптори, актори, режисери, драматурги, музиканти, співпрацюючи з психологами і психотерапевтами, можуть допомогти в реабілітації цивільного населення і не тільки, але й військових та волонтерів, що сьогодні надактуально. And uh, uh, this topic uh, is very urgent nowadays, and to all the artists of different professions, for example, like sculptors, uh, uh, painters, musicians, and different, uh, different, different professions, uh, they can all unite uh, in uh, help to the civilians, or what is more urgent now to the uh, uh, veterans of uh, the war. Напрямків арт-терапії багато, да, але мені б хотілося сфокусувати свою увагу саме на театротерапію. As there are a lot of directions of art therapy, I would like to uh, dwell upon the uh, theater therapy. А сьогодні психологи і психотерапевти говорять про те, що та театротерапія є а одним із таких експресивних психотерапевтичних методів і а, а, театральні, танцювальні та музичні перформанси та вистави, вони почали використовуватися для лікування душевнохворих ще за часів там античності і давнього Єгипту. 
And uh, now we can say that uh, uh, the theater uh, therapy, as it has a lot of activities like uh, dancing on the, the on the scene, uh, etc., uh, it has been used uh, as a uh, tool for um, people with mental illnesses since uh, uh, since long ago. Відомо, що при за часів фараона Аменхотепа III в Єгипті в третьому тисячолітті до Різдва Христового відбувалися такі, тобто, лікування душевнохворих засобами театрального мистецтва. Да? І в давньогрецькому театрі Афінському драма Кайтон кожного року також організовувалися театралізовані такі перформанси в якості акторів, яких виступали And uh, I can provide two examples. For example, 5,000 years ago in ancient Egypt, the, during the reign of uh, Amenhotep uh, Pharaoh, uh, uh, the theater uh, was used for uh, curing people with mental illnesses. And if we speak about the ancient Greek, Uh, so uh, there were special performances where the actors had uh, some uh, mental problems. Uh, за останні роки uh, в структурі театротерапії uh, виділяються самостійні такі піднапрямки. Uh, Now, uh, nowadays, uh, uh, there are some uh, independent directions in uh, theater therapy uh, which we can distinguish. Це драматерапія, до якої відносяться психодрама, соціодрама, психомелодрама. Драма терапія з психодрама, соціодрама. Лялька терапія і лялькова клоунада, які забезпечують адаптацію, релаксацію та розвагу. Uh, Muppet and uh, Muppet clown performances, uh, which also have the function of uh, entertainment. Це психогімнастика, це такий невербальний опис відносно засобами пантоміми. Psychogymnastics with the means of pantomime. Театр пригноблених, да, це вже такі паратеатральні системи, форум театр, театр пригло, пригноблених, театр спогадів, плейбек театр. So uh, the uh, theater of uh, uh, forum theater, the theater of, uh, of, of background, of uh, the theater of memories. А психологи використовують театральну терапію як один з таких найбільш ефективних і м'яких методів роботи з психікою. Professionals use theater therapy as one of the soft instruments of working with a psychic of a human being. А, тому а, цей вид арт-терапії не лише розширює досвід людини, а і коригує її поведінку, пропонує yeah. її, там, різні а, варіанти правильного проживання а, емоційних станів. It not only expands the experience of a certain person, but it also corrects, um, uh, corrects the way of life, showing examples how to live, how to, how to do something. Сьогодні склалися такі три самостійних напрями в театротерапії. Це психотерапевтичний, педагогічний і соціальний. Uh, so now three directions. Uh, uh, this is uh, uh, psychotherapeutical. Um, uh, извин... Вибачте, uh, повторіть, будь ласка. Психотерапевтичний, uh, педагогічний і соціальний. Pe- uh, sorry, pedagogical and social directions. І ці напрями об'єднує використання театру та перформативних практик як лікувального засобу, що відволікає людину від якихось болісних, неприємних переживань і приводить до гармонізації, гармонізує емоційну сферу. 
And uh, all of these three directions, they use performances uh, uh, to uh, distract a person from some uh, set thoughts, set uh, experience, and lead to a harmonization of a person. А основний акцент в доповіді мені б хотілося робити саме на яскравих прикладах застосування театротерапії в сучасних умовах, умовах війни, в якій ми знаходимося вже 8 років, і як, по суті, терапія впливає на подальше життя. And uh, in my speech, in my report, I would like to focus on the bright examples of using the theater uh, for uh, the last uh, eight years of war, um, of the last uh, years of war, eight years of war. А першим проектом є е, організація створення соціально-мистецького такого проекту, який називався Простір можливостей. А Uh, the first uh, uh, step uh, is the creation uh, of uh, uh, such, a, such a theater um, called Prostir uh, Mozhlivosti, the space of uh, uh, possibilities. Який був створений Полтавським театром «Ляльок» у співпраці з благодійним фондом Харківський театральний центр та Харківським національним університетом мистецтв імені Котляревського. It was created by the Poltava Muppet Theater in cooperation with Kharkiv Association and Kharkiv Kotlarevsky National University of Arts. А проект відбувався в трьох напрямках. Це створення сенсорної театральної зали трансформеру. Uh, it, uh, it was happening in three stages. So the first one is the creation of a theatrical uh, stage platform. Uh, створення інтерактивної вистави конструктора. Uh, uh, creating an interactive uh, uh, constructor performance. Та проведення науково-творчого семінару з майстер-класів, тренінгів, психологів, арт-терапевтів та режисерів і акторів. And conducting workshops, seminars, conferences uh, uh, with art therapists, actors, uh, performers. Проєкт було націлено саме на професіоналів, які мають в своєму досвіді вже якісь інклюзивні практики, або а, а, мають на меті а, а, в подальшій своїй діяльності займатися інклюзією. Uh, the project was aimed initially at the professionals with the experience or practical skills in inclusion or at those who were planning to Uh, to go into this uh, uh, inclusive sphere. А uh, вистава, яка називалась На хвилі, була поставлена uh, художньо-постановчою групою uh, з Харкова, а uh, на чолі з режисеркою та драматургинею, відомою доволі в Україні Юлітою Ран. And uh, the performance was staged uh, uh, in Kharkiv. It is called On the Wave. And uh, the director was uh, a famous uh, uh, person, uh, Yulita Ran. Вся команда вистави тісно співпрацювала з фахівцями Полтавського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. And uh, all the team of the performance uh, uh, worked in a close uh, connection with the Poltava Rehabilitation Center for uh, people with disabilities. А команді вдалося створити унікальну таку атмосферну виставу, де широко використовувалися мультисенсорні та сучасні технології, поєднання яких давало змогу утримати і увагу дітей і зберігти історію в їхній пам'яті. Uh, the performance was really powerful with a lot of multisensory and other Uh, tools uh, which let 
not only educate and entertain the children, but to make them uh, remember the performance afterwards. Над візуальним образом вистави працювала акторка і сценографиня Дарія Кушніренко. Дарія Кушніренко, an actress and uh, playwright, uh, worked on the, uh, the on this part of the performance. Художниця вибудувала такий неймовірно тонкий і яскравий різнокольоровий світ морських жителів, кожен з яких з'являвся на сцені не просто так. Тобто діти збирали з цих частин морських животних конструктор. Це така вистава конструктор. And uh, she managed to create a very bright picture of the uh, sea uh, or underwater inhabitants, creatures. And uh, each of the creatures appeared on the stage uh, uh, for some purpose. And uh, it all looked like a real puzzle for puzzle constructor for children who collected uh, all the pieces together. А сценографія і ляльки абсолютно безпечні для дітей, бо зроблені були з м'яких, приємних на дотик матеріалів, без гострів кутів, твердих поверхонь. Всі деталі з'єднувалися за допомогою липучок, гачків і розбиралися на окремі такі частини. All the uh, stage equipment and uh, the Muppets were completely safe for the children because they were of safe materials, of soft materials, and they could be put together or, uh, uh, or otherwise by the children because they had some um, soft hooks for uh, connecting the pieces into one hole. Я зараз попрошу Юлію, пані Юлію, включити тизер, тизер до цієї вистави, до цього проєкту, і ми подивимося, наскільки яскравим і колоритною була ця вистава. Let's look at the teaser for this performance. Я хочу сказати, що, що музику до цієї вистави написав харківський актор Харківського театру «Ляльок», музикант, композитор, засновник музичного гурту «Будьмо» Павло... Ой, господи, па 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 
Ой, забыла. Савельев, Савельев. А, Савельев, да, точно. Павло Савельев. А, и а, наживо она выполнялась, эта музыка, актерами театра, которым довелося выучить даже ноты, игру на инструментах. И а, вообще, как бы, навколо этой выставы произошла такая очень серьезная дискуссия. And the music uh, for this performance was composed uh, by the Kharkiv uh, musician composer uh, uh, Pavlo uh, Saverev, right? Uh, the uh, participant of the band Budmo, and uh, all the uh, actors of the theater had to learn notes and had to perform uh, this music uh, live on the stage. And uh, a very interesting um, thing happened around this performance. А в цій дискусії, до цієї дискусії були запрошені теоретики і практики театру, а також психологи, реабілітологи, корекційні педагоги, які розбирали цей театральний продукт згідно відповідно до своїх професійних інтересів. A lot of uh, uh, professionals from different spheres, like psychologists and musicians and uh, different, uh, so different professions, uh, were invited for a discussion uh, to, uh, to, uh, to, to analyze this performance from the point of view of their knowledge and their profession. Говорили про а, музикотерапію, каскотерапію, світлотерапію, ізотерапію. Talked about different types of uh, therapy, uh, like storytelling therapy, light therapy, etc. Як арт-терапія поєднується з елементами інтерактивності, uh, імверсивного театру? how to combine the components of art uh, therapy with the uh, uh, components and elements of, uh, of theater. Говорили про те, що п'ять років тому складно було уявити, що а, інклюзивний, такий, інклюзивний театральний продукт вийде за рамки реабілітаційних практик і поселиться в державному театрі. Uh, and uh, talked about the fact that uh, such an inclusion product uh, would go beyond uh, the rehabilitation centers and find its place uh, on the stage of a theater. Ця вистава була створена в 19-му році, потім прийшли такі ковідні часи, а тепер часи, в яких ми знаходимося, да, воєнний, а, а, в часи війни, і а, він складно просувався всі ці роки, три роки, але вони зараз поновили виставу, і вона йде для, не тільки для а, дітей з інвалідністю, але і а, реабілітацію проходять внутрі переміщені особи, діти, які а, або були на рубліці, Бежі, або були в полоні, не в полоні, а в окупації, і це в основному діти з Харківської області. And uh, <coughs> the performance uh, was created in uh, uh, 2019 pre-COVID times, and uh, now it's been three years uh, of its existence, but uh, now, nowadays now uh, also in a very difficult circum circumstances connected with the war condition. But now uh, it is also staged uh, and not only for the children with any kinds of disabilities, uh, but uh, for the children uh, uh, of uh, Kharkiv region, uh, which came from the frontline villages, cities, uh, uh, towns, and um, uh, for those uh, children who were under occupation. Uh, ну і uh, попит на цю виставу не спадає, і uh, за рахунок того, що мала зала, вона міщує всього лише 20-25 до 30 людей, uh, uh, глядачів, тому якби, є вже список бажаючих, бо ця вистава грається безкоштовно. 
and uh, the performance is very popular, but the problem is that the hall where it is staged is only for up to 30 people. Uh, it is free <clears throat> for the spectators, and uh, uh, now they have lists of those who would like to, uh, of the children who would like to uh, be present at the performance. А другий проект це проект Івано-Франківського національного театру імені Франка. А the second project is is uh, the project of uh, the uh, Ivano-Frankivsk uh, theater, Muppet theater. А театр за останні часи вражає своїми експериментами, він створює інклюзивні, гостросоціальні проекти і копродукції. Uh, lately, uh, this theater has been very impressive with their um, uh, really uh, modern and unusual uh, performances, experimental uh, performances. І в 2019 році на чолі з директором художнім керівником театру Ростиславом Держепільським та актором і режисером цього театру Олексієм Гнатковським and in uh, two, uh, 2019, the uh, director of the theater, а ви можете повторити фамілії, будь ласка? Ростислав Держепільський, Олексій Гнатковський. Ростислав Держепільський and uh, his assistant, uh, the second uh, uh, name. Uh, ці два митці прийняли пропозицію про цікаву пропозицію співпраці від ветерана ЗСУ, громадського діяча, співзасновника та керівника сучасної школи англійської мови Ігоря Касіана. And uh, they took uh, a proposal from the veteran of the military uh, force of Ukraine, the founder of uh, uh, English, uh, uh, the English language uh, uh, learning center. І голови правління громадської організації Елеос Україна військового капелана Сергія Дмитрієва. And uh, the uh, uh, military priest, um, uh, co-founder of the uh, or, uh, Ukrainian uh, or, um, organization. Вони разом створили такий соціально-мистецький також проект, спрямований на реабілітацію військових та волонтерів. So they created a project for rehabilitation of uh, the uh, military men and volunteers. А робота над цим проектом почалася в 2019 році і в 2019 був проведений кастинг і обрані актори аматори серед ветеранів волонтерів. Uh, they uh, conducted a casting for the roles and they chose the actors amateurs. І розпочався в Києві репетиційний процес над створенням вистави староанглійською мовою, вистава Шекспіра 12 ніч. And they started uh, the process of staging uh, the 12th night by Shakespeare um, in Kyiv. А протягом року тричі на тиждень актори початківці не тільки опановували азе акторської майстерності, але і вивчали староанглійську мову під керівництвом філолога і знавця англосаксонської мови Світлани Яворської. So for a year uh, they not only um, learned how to act and stage this performance, but they also learned the old, ling- uh, the old English language under the uh, guidance of the uh, linguist uh, uh, Svetlana Yamporska. Yeah. Uh, yeah, yes. А вистава вийшла динамічною, яскравою і з перших же хвилин захоплювала там своєю простотою, щирістю і яскравістю. This performance was really bright and it impressed with its brightness, simplicity. Чесно кажучи, 
Цей проєкт, ви також зараз подивуєтесь тізер до, цього, до цієї вистави, цей проєкт засобами театру створив можливості для соціалізації і часткової реабілітації ветеранів і волонтерів. So this project, project created uh, possibilities for rehabilitation for the veterans and uh, volunteers. Коли ви будете дивитися цей тизер, на жаль, троє з акторів вже їх немає. Вони загинули, двоє з них загинули, один в березні, інший в травні. І дівчина, яка грала віолу, вона померла від онкохвороби. Um, unfortunately, the three of the actors, uh, two uh, men perished uh, uh, during the uh, military service and uh, uh, the girl who played viola um, died uh, of uh, cancer. Сучасні обробці мовою од... Бачите, ще клас. Вперше на сцені українські ветерани та волонтери зіграють відому комедію Вільяма Шекспіра «Дванадцята ніч». У сучасній обробці мовою оригіналу. Ого, привіт, друже. Як вам? Спогади не залишають мене. Ти пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, але справжню дружбу, віру та любов до життя. Бувало, прокидався під ліжком лицем у підлогу і тільки обстріли перед очима. Відчуваєш, наче твоє нутро прилипає до хребта і світ зупиняється. Ми вижили, додому повернулися, але не всі. Моя історія розкололася на до і після. Зі мною стався Шекспір. Ні, це не позивний, реально Шекспір. І ціла театральна трупа з таких, як я. Реабілітація? Ні, набагато більше. Три, ту, ван, го! Герої Шекспіра ще ніколи не були такими живими. Вони не дадуть вам розслабитись ні на мить. Кожен по-своєму. Режисер Олексій Гнатковський. Не пропусти можливість відчути справжнє. Приходь! Ой, ой, ой. А, знаєте, цей проєкт, він дав розуміння важливості включення в суспільство людей, волонтерів, да, воїнів ЗСУ, ветеранів, які зараз захищають нашу країну. Цей проєкт показав важливість в включенні в цю соціальність ветеранів, волонтерів, всіх людей, які зараз захищають нашу країну. А створення цього проєкту, а, а, задумався він як вистава, а створений був саме театр. Uh, it was uh, uh, thought of initially at the uh, stage of uh, uh, idea. It was thought of uh, uh, as a performance, but uh, it uh, turned out uh, to be a theater. І це не тільки засіб такої психологічної реабілітації. It's not only a means of psychological rehabilitation. А інструментом зовнішньої культурної дипломації or a tool for uh, uh, external diplomacy. Але і важливий момент налагодження психологічних стосунків всередині українського суспільства. But also as a very important moment in uh, uh, getting good uh, relationships within uh, Ukrainian society. Uh, 
І саме такої дипломатії всередині країни потребує наша держава сьогодні. And this is the kind of diplomacy that our country needs now. Яка вчиться приймати, співпереживати, перемагати. To to understand, to have empathy, to win. Знаєте, за словами Сергія Жадана, і я думаю, що його не потрібно представляти, бо це живий класик наш, да? поет, письменник, публіцист, волонтер, громадський діяч. I'm sure you all know uh, uh, Yuri Jadan, uh, which uh, uh, is a Kakavite, uh, who is a publicist, uh, an artist, a very uh, bright person. Він сказав, що відбиток війни виявився тією травмою. He says that the reflection of the war turns out to be the trauma. Яка за великим рахунком визнає, визначає сьогодні нашу поведінку. Which mostly defines our behavior nowadays. Впливає на наші рішення. Influences our decisions. А впливає на наші вчинки, на нашу емоційність. Influences uh, our actions. Uh, навіть якщо ми її не помічаємо. Even if we uh, uh, don't uh, notice it. Навіть якщо ми вдаємо, що нас вона не стосується. Even if we pretend that it's not, uh, it's not about us. Стосується, звичайно стосується. But it is, it, of course, it is about us. І стосуватиметься ще довго. It will concern us. It will be about us for a long time. Є ще багато таких прикладів створення таких реабілітаційних практик, як інклюзивних взагалі в широкому взагалі, так і спрямованих на людей з інвалідністю. There are a lot of, there are still a lot of examples of such practices, performances, which are aimed at not only for the uh, rehabilitation and inclusion of uh, people with disabilities. І нам потрібно просто взяти і зробити, консолідувати свої сили для того, щоб продовжити намічений шлях з деякими митцями. And here we need to unite all our forces and possibilities to go on this uh, way defined uh, by the artists. Дякую. Thank you for, for your attention. Дякую, дякую, пані Олена. Я не знаю, чи бачите, ви от Найджела вам аплодує. Я Найджелу вітання передаю і всім, всім друзям, з якими нам, з якою я особливо сама пройшла реабілітацію влітку в Хорватії. Це були незабутні часи, хвилини, секунди, які закарбовуються в пам'яті надовго. Дякую. Uh, greetings to all my friends, uh, and uh, I uh, went through rehabilitation myself, so there are moments uh, which uh, will forever be in my uh, memory. Thank you. Do you have any questions to Pani Oleny, maybe? Коротеньке, бо мені здається, що наша перекладачка її треба відпустити, поки цікаво, або щось цього. Покормити дітей, поки вони мене не з'їли. Так, 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 пані Аліна. І, 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 у нас буде зараз перерва, доволі тривала, так що, будь ласка, дякуємо вам дуже щиро за, за ваш переклад. Е, якщо немає запита, запитань, то Олени, чи є? Я просто не бачу. Не бачу, так? Тоді, дивіться, ми зробимо перерву десь у 15.15 ми вийдемо на зв'язок. У нас там залишилося чотири спікера, але е, одна з них – це буде Аманда Вудворд. Вона спеціально з Канади, дивлячи на те, що в неї сім, сім ранку, сьома ранку, вона е, хоче підключитися і розповісти нам. І три українські наші спікерки, е, практики, можна так сказати. Тому, в принципі, тут, я думаю, що 
переклад не потрібен нам буде, пані Аліна, а одна команда Вудвель, будь ласка, о четверті ми з нею домовилися, тобто рівно о четверті вона... Тобто я до вас приєднуюсь о 16-й годині за так. київським часом. Так, так, так. так тобто це... Так. Ага. Так, все, тоді е, можете не виходити, якщо хочете, з, е, так, Ірина, е, Ірина Юрівна. Е, можна не виходити з нашої, нашого посилання, просто ми зробимо е, перерву, так? Так, ладно, вона, мабуть, також від'єдналася. Тоді, так, да, дякую, вона... до зв'язку. До да. зв'язку, до зв'язку, до так, зв'язку. Так. так. Тобто ми почнемо десь у 15-15. З 15 можна доєднуватися. Дякую всім, дякую всім спікерам. Найджел, найджел, see you, хелейте. І до, до зустрічі на, на другій нашій панелі. До зустрічі.